हॅलो फ्रेंड्स विद्यार्थी मित्रांनो हे इतिहासाचं इंट्रोडक्टरी लेक्चर आहे या इतिहासाच्या इंट्रोडक्टरी लेक्चरमध्ये एम पी एस सी राज्यसेवा आणि यू पी एस सी पूर्व आणि मुख्य प्री आणि मेन्स या दोन्ही परीक्षांसाठी उपयुक्त असे हे इतिहासाचं लेक्चर आपण आहे त्याची एक उपयुक्त अशी रूपरेखा आणि एक ओळख आपण इतिहासाची या लेक्चरद्वारे करून देणार आहे हे लेक्चर सुरू करण्यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज जे आधुनिक भारताचे खरे उद्गाते आणि जनक आहेत ज्यांनी भारताला स्वातंत्र्य समता सर्वधर्म समभाव स्त्रियांचा आदर राष्ट्रीयत्व अशा अनेक आधुनिक संकल्पनांचा उदय भारतीय उपमहाद्वीपामध्ये केला ज्यांचं जीवनचरित्र हे त्यावेळेच्या लोकांनाच नव्हे तर तिथून पुढे झालेल्या आत्तापर्यंतच्या पिढ्याला आणि इथून पुढे होणाऱ्या सर्व अनंतकालीन पिढ्यांना ज्यांचं जीवनचरित्र प्रेरणादायी ठरणार आहे अशा शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून हे लेक्चर आपण सुरू करतोय मित्रांनो हे लेक्चर आपल्यापर्यंत पोचवण्याचा आणि हे लेक्चर तयार करण्यासाठी द्रोणाचार्य अकॅडमी यांनी फार मोठा रोल प्ले केलेला आहे टीम द्रोणाचार्य या आमच्या टीमद्वारे हे लेक्चर आपल्यापर्यंत पोचवलं जात आहे हे लेक्चर मी महेश सुभाष वांगुरे हा या लेक्चरचा ऑथर असून माझ्याबद्दलचे सगळ्या डिटेल्स जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून बघा माझ्याबद्दल जास्त माहिती सांगायला इथं वेळ घालवायला पॉईंट बनत नाही राईट माझ्याबद्दलची माहिती तुम्ही पॉज करून बघू शकता ठीक आहे सुरू करूया आपण आजच्या या लेक्चरला या लेक्चरची सुरुवात करताना एक फारच रिलेवंट असा क्वेश्चन म्हणजे इतिहास म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो इतिहास याचा संस्कृतमध्ये अर्थ आहे भूतकाळात असे घटित झाले इंग्लिशमध्ये हिस्ट्री म्हणजे हिज स्टोरी असं म्हटलं जातं म्हणजे त्याची कथा असं त्याचं भाषांतर होतं मराठीमध्ये ई एच कार हे फार मोठे विद्वान आहेत आणि त्यांनी एक फार समर्पक अशी व्याख्या दिलेली आहे इतिहासाची की इतिहास म्हणजे भूतकाळ आणि वर्तमान काळ यांचा होणारा संवाद म्हणजे यांचा अंतरसंबंध या अंतरसंबंधाअंतर्गत वर्तमान काळाचा भूतकाळाशी इतिहासकारांच्या मदतीने संवाद होत असतो आणि यामध्ये इतिहासकारांद्वारे वर्तमान काळात अस्तित्वात असणारे आणि भूतकाळात अस्तित्वात असणारे व्यक्ती आणि समाज यांच्या समीकरणाची तुलनात्मक अभ्यास केला जातो असं मत आहे ई एच कार यांचं ही डेफिनेशन फारच किचकट आहे आणि समजण्यासाठी पण अवघड आहे त्यामुळं जे इतिहास ऑप्शनल विषय ठेवणार आहे त्यांनी फक्त या डेफिनेशनचा विचार करावा पज करून लिहून घ्यावी हा व्हिडिओ पॉज इतिहास ज्यांचा ऑप्शनल नाही आहे यू पी एस सीच्या पेपरमध्ये किंवा ज्यांना एम पी एस सीची फक्त राज्यसेवा द्यायची आहे त्यांच्यासाठी या व्याख्याचा तितका रिलेवन्स नाही त्यांच्यासाठी स्पर्धा परीक्षेमध्ये इतिहासाचा जो समर्पक असा अर्थ घेतला जातो अशी एक व्याख्या मी प्रस्तुत करतो आहे त्यांच्या की इतिहास म्हणजे व्यक्ती समाज आणि देशाच्या विशिष्ट तसेच सार्वजनिक घटनांचे जे विवरण आहे त्या विवरणाचा कालानुक्रमे मांडणे म्हणजे इतिहास होय म्हणजे इतिहासामधल्या ज्या व्यक्ती असतील म्हणजे आपले छत्रपती शिवाजी महाराज असतील किंवा सामाजिक घटना असतील ज्याच्यामध्ये जातीचा झालेला उदय किंवा स्त्रियांची सामाजिक स्थिती इतिहासामध्ये काय होतं तर देशाशी रिलेटेड असणाऱ्या आणि सर्वांना समान रूपांनी सर्वांवर प्रभाव टाकणाऱ्या अशा गोष्टी म्हणजे ज्यामध्ये पाणीपच्छा लढाई असू देत तराईची युद्ध असू देत अशा सगळ्या गोष्टी यांचा विचार केला जातो आणि त्यांची एक कालानुक्रमे मांडणी केली जाते यालाच इतिहास असे म्हणतात आणि हीच बाब आपल्याला प्रकर्षाने आपण एम पी एस सी पूर्वपरीक्षाच्या मुख्य परीक्षेच्या आणि इतर काही परीक्षांच्या यू पी एस सी पूर्वपरीक्षांच्या वगैरे ज्यावेळी प्रश्नपत्रिका बघतो त्यावेळी आयोगांनी अशी डेफिनेशन फॉलो केलेली आपल्याला आढळून येते त्यामुळे ही समर्पक अशी डेफिनेशन आहे इतिहासाची एम पी एस सी राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये आणि यू पी एस सीच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये विचारलेला प्रश्न जर आपण बघितले तर त्यांचे जे टॉपिक आपण जर त्याची विभागणी केली तर आपल्याला असं लक्षात येतं की इतिहासाची वर्गवारी आपण राजकीय इतिहास सामाजिक इतिहास सांस्कृतिक इतिहास आणि आर्थिक इतिहास यामध्ये करू शकतो विभागणी करू शकतो इतिहासातल्या प्रश्नांची आता राजकीय इतिहासामध्ये काय विचारलं जाईल राजकीय व्यक्तिमत्वांबद्दल विचारलं जाईल म्हणजे एक राजकीय व्यक्तिमत्व आहे उदाहरणार्थ शिवाजी महाराज किंवा सम्राट अशोक ह्या यांच्याबद्दल माहिती त्यांचं मंत्रिमंडळ कसं होतं त्यांचं प्रशासन कसं होतं शासन कसं चालवलं जायचं ते एक केंद्रीय होतं का विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था अस्तित्वात होती नगर व्यवस्था नगर प्रशासन ग्रामीण प्रशासन लष्कर प्रशासन कशा प्रकारचं होतं याबद्दलची माहिती आपल्याला राजकीय इतिहासामध्ये मिळते 
सामाजिक इतिहासामध्ये जर बघायचं असेल तर सामाजिक इतिहासामध्ये कोणकोणत्या समाजामध्ये कोणकोणत्या प्रकारची वर्गव्यवस्था अस्तित्वात होती स्त्रियांचं स्थान कसं होतं तो समाज पुरुषप्रधान होता का स्त्रीप्रधान होता त्यानंतर समाजाची विभागणी कशा प्रकारे केली होती समाजाचं स्तरीकरण कशा प्रकारे झालेलं होतं त्यानंतर सामाजिक मूल्य काय होती याच्याबद्दलचा सखोल अभ्यास केला जातो सामाजिक चळवळी कोणत्या कोणत्या उभारल्या गेल्या याच्यावरही सामाजिक इतिहास अभ्यासला जातो त्याच्यानंतर सांस्कृतिक इतिहास ज्याला आपण कल्चर असंही म्हणतो हा कल्चरचा जो पार्ट आहे तो फारच महत्त्वाचा आहे यामध्ये आपल्याला सी पहिला तर बघावं लागेल की कल्चर म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो संस्कृती सभ्यता हा एक भाषांतराचा भाग आहे की जर मराठीमध्ये आपण कल्चरचा भाग करतो एक मी साधं सोपं तुम्हाला सांगतो की ही कल्चरची जर व्याख्या कोणी विचारली एक साधी व्याख्या सी ज्या गोष्टी जन्मताच आपल्याला प्राप्त होतात मागच्या पिढीपासून त्या सगळ्या आपल्या कल्चरच्या भाग आहेत म्हणजे त्या सगळ्या आपल्या सभ्यते आणि संस्कृतीच्या भाग आहेत उदाहरणार्थ आपल्याला जन्मताच भाषा प्राप्त झालेली आहे ती आपल्या आई वडिलांकडून प्राप्त झालेली आहे किंवा आपल्या आजूबाजूच्या समाजाकडून प्राप्त झालेली आहे इतर काही चालीरीती रूढी परंपरा बोलायचं कसं चालायचं कसं वागायचं कसं ह्या सगळ्या गोष्टी कल्चरच्या भाग आहेत त्यानंतर कल्चरमध्ये कला साहित्य स्थापत्य हे जे सगळ्या गोष्टी ज्या विचारल्या जातात त्या कल्चरच्या भाग आहेत मग त्यात मंदिरशैली असू दे किंवा एखाद्या साहित्याची निर्मिती असू दे ह्या सगळ्या कल्चरच्या म्हणजे वैदिक कल्चर हे कल्चर आहे ठीक धर्म धर्म ही सुद्धा हा ही सुद्धा हा कल्चरचा भाग आहे ठीक सो या पद्धतीनं आपण अभ्यास केला पाहिजे त्याच्यानंतर आर्थिक इतिहास से आर्थिक इतिहास म्हणजे काय असतो नक्की से आता आपण राजकीय इतिहास म्हणजे काय हे पाहिलं होतं आता एखाद्या पर्टिक्युलर राज्यव्यवस्थेमध्ये आता शिवाजी महाराजांच्या प्रशासनामध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारचे कर वसूल केले जात होते हा आर्थिक इतिहासाचा भाग आहे मित्रांनो बघा चौथाई चौथाई आणि सर देशमुखी ह्या गोष्टी एम पी एस सीमध्ये विचारल्या गेल्या होत्या बरोबर तुम्ही मागच्या प्रश्नपत्रिकेचं विश्लेषण करून बघा तुम्हाला हे प्रश्न आढळतील चौथाई म्हणजे काय सर देशमुखी म्हणजे काय तर ह्या सगळ्या गोष्टी टाकावी म्हणजे काय या सगळ्या गोष्टी ज्या विचारल्या जातात आर्थिक इतिहासावर विचारल्या जातात सी त्या कालखंडामध्ये पर्टिक्युलर कालखंडामध्ये भूतकाळामध्ये कोणत्या प्रकारची अर्थव्यवस्था अस्तित्वात होती त्या अर्थव्यवस्थे संरचना काय होती ती कृषीप्रधान होती का गोपालक होती म्हणजे कृष्णाच्या कालखंडामध्ये गोपालनाला जास्त महत्त्व होतं म्हणजे ती कृषी प्रधान अर्थव्यवस्था होती का नाही माहीत नाही कारण कृष्ण हा गोपालक होता आणि बलराम हा नांगर त्याचं जे आयुध आहे तो कृषक होता सो so, या पद्धतीचं आपण जर विश्लेषण केलं तर आधी कोणत्या प्रकारचे एक शेत संग्रहक शिकारी संग्रहक म्हणजे ज्याला हंटिंग गॅदरिंग सोसायटी म्हणतो त्या पद्धतीचे समाजव्यवस्था अस्तित्वात होती आणि त्यानंतर जे आहे ते नंतर समाजव्यवस्था पशुपालक बनली पशुपालक हे अर्थव्यवस्था पशु आधारित होती पशुपालन करणे आणि पशूंपासून अन्न मिळवणे तर त्याच्यावर उपजीविका चालू आहेत कालांतराने शेतीचा शोध लागला मग कृषी आधारित कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आल्या त्यानंतर शहरीकरण उद्योगधंद्याचं जसं 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 कृषीमध्ये अतिरिक्त उत्पन्न म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला सरप्लस प्रोडक्शन व्हायला लागलं हे काल मार्चच्या संकल्पना मी सांगतोय तुम्हाला जसं जसं सरप्लस प्रोडक्शन व्हायला लागलं तसं तसं काय झाले समाजामध्ये उद्योगधंद्याला काही लोकं मोकळी झाली शेतीतून मोकळे झाले आणि उद्योगधंदे काढले आणि ते उद्योगधंद्यांचा भरभराट होऊन आधी ग्रामीण समाजव्यवस्थेचं रूपांतरण नागरी व्यवस्थेत झालं आणि मग जी अर्थव्यवस्था उद उदयास आली ती होती उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था मग कालांतराने त्याच्यामध्ये भांडवलशाही आली मग ते इतकं खोल यात जायला नको आपण कारण ते डिटेलमध्ये आपण नंतर नंतरच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये घेऊया तर हे ह्या अनुषंगाने परत असा एक प्रश्न यू पी एस सीमध्ये येऊन गेलेला आहे की नाण्यांच्या संदर्भात आपल्याला विश्लेषण करायचं होतं नाणी कशी अस्तित्वात आली चलन म्हणून ती कधी वापरात आली सोन्याचं नाणं प्रथम कधी आलं कुठल्या राजांनी पहिला सोन्याचं नाणं केलं त्याच्यानंतर सगळ्यात जास्त नाणी कुठल्या राजांनी मिंट केली तर मुद्रित केली मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर तर ह्या सगळ्या गोष्टी नाण्यांच्या बद्दलचा सखोल अभ्यास नाण्यांवरून त्यावेळेची समाजरचना अर्थव्यवस्था कशी आपण अभ्यासू शकतो हा सगळा अर्थव्यवस्थेचा भाग आहे ठीक अगदी आधुनिक भारतात सांगायचं झालं तर ब्रिटिशांनी केलेल्या भूसुधारणा त्यांनी आणलेले उद्योगधंदे उद्योगधंद्यांची स्थापना ब्रिटिश कालखंडामध्ये अर्थव्यवस्थेचा परिणाम होऊन सावकारी पाशात अडकलेले शेतकरी हा सगळा जो इतिहास आपण वाचतोय हा सगळा आर्थिक इतिहासामध्ये तो 
आणि हा भाग यामध्ये एक गोष्ट मित्रांनो या पीपीटीमध्ये राहून गेलेली आहे ती गोष्ट मी इथं ऍड करतो इतिहासामध्ये आपल्याला यामध्ये मी एक गोष्ट ऍड करतो की तंत्रज्ञान आणि विज्ञान या दोन गोष्टींचा सुद्धा समावेश होतो सी तंत्रज्ञान म्हणजे काय कि को पद्धति से शोध लगले वफेज इंजिन का शोध कभी लगला छपाई से तंत्र कभी आल या सग्या गोष्टी या तंत्रज्ञान का विषय है विज्ञान मधे विज्ञा जे शोध है सगले शोध आते पृथ्वी सूर्याभोती फिरते का सूर्य पृथ्वी भोती फिर तो हे सग्या गोषी है विज्ञा गोषी है शोध जे लगले ये सुधा एक इतिहास है शून्य का शोध कभी लगला सूर्य सिद्धांतिका मांडली वगैरे वगैरे या सगळ्या गोष्टी वैज्ञानिक इतिहासामध्ये किंवा तंत्र इतिहासामध्ये येतात आणि अशा तंत्रज्ञान आधारित इतिहासामध्ये येतात आणि हा सुद्धा आज एक महत्वाचा विषय आहे याच्यावर तुम्हाला कोणत्याही परीक्षेमध्ये ती एम पी एस सी असू दे किंवा यू पी एस सी असू दे तुम्हाला प्रश्न आलेले दिसून येतील ठीक आहे आपण आता पुढं जाऊया तर साधारणतः आपण जर इतिहासाची सुरुवात करायची म्हटली तर भारतीय उपमहाद्वीपमध्ये साधारणतः मनुष्याचं आगमन जे झालं त्याचं एक अंदाज वर्तवला जातो की वीस लाख वर्षापूर्वी साधारणतः पहिला मनुष्य या भारतीय उपमहाद्वीपावर समूह करून राहू लागला तर यामध्ये मान आता मी एक डायग्राम दिलेली आहे की मानवाची उत्क्रांती कशी झाली ॲक्च्युली जर इतिहास चालू करायचा झाला तर अगदी एक पेशी प्राण्यापासून बहुपेशी प्राणी बहुपेशी प्राण्यापासून वानरामध्ये आणि वानराचं हळूहळू रूपांतरण होऊन मनुष्यामध्ये झालं आणि ह्या मनुष्याला काय म्हणतात होमो सॅपियन हा आधुनिक मनुष्य जो आहे तो आहे होमो सॅपियन असे पण प्रश्न येऊन गेलेले आहेत तर हा एक उत्क्रांतीचा भाग आहे डार्विनच्या थेरीवर आधारित हा उत्क्रांतीवाद त्यानुसार वीस लाख वर्षापूर्वी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की भारतीय उप द्वीपा उपमहाद्वीपावर प्रथम मनुष्याचं आगमन झालेलं आहे आणि तिथूनपासून आपला जो काय होतं चालू होतो प्राचीन भारताचा इतिहास ठीक स प्राचीन भारताचा इतिहास अभ्यासत असताना प्राचीन भारताचा इतिहास अभ्यासत असताना त्याची विभागणी कशी करावी की जेणेकरून आपल्याला परीक्षाभूमुख अभ्यास करता येईल या संदर्भात मी एक टाईम फ्रेम देतोय सी ही टाईम फ्रेम मी अशा पद्धतीनं देतोय की या टाईम फ्रेमच्या आधारावर जर तुम्ही अभ्यास केला तर जी कालानुक्रमे जोड्या लावा अशा प्रकारची जी प्रश्न विचारले जातात परीक्षेमध्ये ती तुम्ही क्रॅक करू शकाल आणि दुसरी गोष्ट एक लॉजिकल ऑर्डर तयार झाल्यामुळं तुम्हाला इतिहास लक्षात चांगला राहील या सगळ्या गोष्टीमुळं तुम्हाला इतिहासामध्ये तुमचा चांगला स्कोअर वाढेल मी विद्यार्थी मित्रांनो मला एक माहिती द्यायची आहे की हे बघा पेपरमध्ये पॉलिटी बऱ्यापैकी सगळ्यांना येत असतं म्हणजे राज्यव्यवस्था जो म्हणतो आपण बऱ्यापैकी सगळ्यांना येत असतं काही काही जण अर्थव्यवस्थेमध्ये पण स्ट्रॉंग असतं कळीचा मुद्दा जो असतो म्हणजे इतर मुलांपेक्षा तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एज जे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये घेता तो फक्त तुम्ही इतिहासामध्ये घेऊ शकत असता कारण पेपर अवघड तोच असतो जिथं इतिहास अवघड असतं इतिहास ज्या पेपरचा अवघड असतो तो पेपर फार अवघड असतो त्यामुळे इतिहासाला तुम्ही शॉर्टमध्ये किंवा काही काही लोक तरी इतिहास ऑप्शनला टाकतात असं केलं की हमपक्कास तुम्ही इलिमिनेट झालेला असता स्पर्धेतून स्पर्धेत जर टिकायचं असेल तर इतिहासावर कमांड असणं गरजेचं आहे तुम्ही भरपूरशा विद्यार्थ्यांना भेटा पाहिजे तर सिलेक्ट झालेल्यांना प्रत्येकाचा तुम्हाला इतिहास स्ट्रॉंग असलेला नक्की आढळून येईल तर साधारणतः वीस लाख वर्षापूर्वीपासून ते दहा हजार वर्षापूर्वी इसवी सनपूर्वी म्हणजे ख्रिस्त जन्म जो झाला तो त्याच्या आधीचा कालखंड सगळा इसवी सनपूर्व इसापूर्व असा म्हटलेला जातो तर त्या कालखंडामध्ये पुराश्म युग चालू होतं या पुराश्म युगाचे पण तीन विभाग पडतात म्हणजे आधी पुराश्म युग मध्य पुराश्म युग आणि नऊ पुराश्म युग असे प्रकार पडतात या पुराश्म युगामध्ये शोध लागत आले आगीचा शोध लागला दगडाची हत्यारं वापरली मनुष्यांनी वगैरे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी अभ्यासल्या जातात त्याच्यानंतर साधारणतः दहा हजार ते इसवी सन पूर्व सात हजार या कालखंडामध्ये मध्य अश्म युग चालू होतं त्यानंतर साधारणतः सात हजार ते इसवी सन पूर्व तीन हजार या कालखंडामध्ये नवाश्म युग अस्तित्वात होतं त्यानंतर इसवी सन पूर्व तीन हजार ते साडेतीन हजार या कालखंडामध्ये ताम्रपाषाण युग म्हणजे सर्वप्रथम धातूचा जो वापर झाला तो या कालखंडामध्ये झाला आणि धातूबरोबरच दगडी वापरला जात होता म्हणून ताम्र पाषाण असं याचं नाव आहे ताम्र पाषाण युग आता एक गोष्ट लक्षात घ्या मित्रांनो पहिल्यांदा मी जे सांगितलं ना माणूस भटकंती करायचा शिकार करायचा किंवा संग अन्न गोळा करायचा कंदमुळं वगैरे 
हे कोण उपजीविका करायचा त्याच्यानंतर हळूहळू त्याला आगीचा शोध लागला जेवण शिजवायला तो शिकला त्याच्यानंतर हळूहळू शेतीचा शोध लागला अन्नधान्याचं उत्पादन करायला तो चालू केला त्याच्या आधी त्यांनी प्राण्यांपासून दूध वगैरे किंवा पशुपालन करून त्याच्यापासून अन्न मिळवण्याचा प्रयत्न केला असं जसं या पद्धतीनं उत्क्रांती होत आहे अर्थव्यवस्थेची तसंच जेव्हा तो शिकार करायचा किंवा भटकत फिरायचा तेव्हा तो तितका असं समूहामध्ये करायचा शिकार त्याच्यानंतर ते समूह मोठ्या समूहामध्ये परावर्तित झाले जेव्हा त्यांनी पशुपालन चालू केलं जेव्हा शेतीचा उगम झाला हे आत्तापर्यंत पशुपालन करताना सुद्धा भटकंती जीवन होतं पण जसं जसं शेतीचा शोध लागला तसं तसं स्थिर स्थावर वास्तव्य करू लागला त्यामुळं खेड्यांचा उदय झाला जसं जसं शेतीमधून तो पुढं जाऊन उद्योग करू लागला उद्योगधंदे करू लागला व्यवसाय करू लागला तसं तसं शे शहरीकरण अस्तित्वात आलं नागरी व्यवस्था ज्याला आपण म्हणतो ते त्या नागरी शहरी संस्कृती किंवा शहरी सभ्यता तयार झाल्या तर शहरी सभ्यतेच्या पूर्वी हे ताम्र पाषाण युगापर्यंत जे कालानुक्रम आहे हे शहरी सभ्यतेच्या पूर्वी आता इथं फक्त ग्रामीण जीवन तुम्हाला आढळेल ताम्र युगापर्यंत काही महाराष्ट्रामधल्या इनामगावसारख्या ज्या साईट्स आहेत ताम्र पाषाण युगातल्या तिथंच तुम्हाला थोडंसं शहरीकरणाच्या आणि ग्रामीणच्या मधला एक ट्रान्झिशन पिरियड तुम्हाला बघायला मिळेल पण बाकी सगळं तुम्हाला इथं ग्रामीण जीवन बघायला मिळतं सी यामधलं महत्त्वाचं काय आहे की कोणत्या कोणत्या साईट्स आहेत या कालखंडामधल्या आता एम पी एस सीने एक प्रश्न विचारलेला की खालीलपैकी कोणते ठिकाण किंवा कोणती साईट ही ताम्रपाषाण युगातली आहे तर मस्की हे त्याचं उत्तर होतं मला वाटतं एम पी एस सीच्या राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेच्या दोन हजार अठराच्या पूर्वपरीक्षेला हा प्रश्न आलेला होता सो ह्या ठिकाणी तुम्हाला जर अभ्यास करायचा असेल तर तुम्हाला थोडंसं साईट्सबद्दल कोणती ठिकाणं आहेत हे कोणत्या ठिकाणी उत्खननामध्ये कोणत्या ठिकाणं या या कालखंडातली सापडलेली आहेत त्याच्याबद्दल माहिती असणं गरजेचं आहे अगदी एन सी आर टीच्या तुम्ही पुस्तकाचा जर वापर करत असाल तर एन सी आर टीमध्ये मॅपमध्ये अगदी तुम्हाला म मस्तपैकी त्या साईट मार्क करून दिलेल्या आहेत तर ते तुम्ही अभ्यासू शकता नवीन एन सी आर टीमध्ये दुसरी गोष्ट मला एक सांगायची आहे की पुराश्मयुग मध्याश्मयुग आणि नवाश्मयुगमध्ये फरक काय सी पुराश्मयुगामध्ये जे दगडाची हत्यारं केली जायची शिकारीसाठी किंवा इतर जीवन यापन करण्यासाठी ती फार ओबडधोबड आणि मोठ्या प्रमाणात मोठ्या आकाराची असायची मध्ययुगामध्ये त्याच्यामध्ये काय झाले मायक्रोलिथ्स झाले मायक्रोलिथ्स आले ते पातळ आणि अगदी धारदार असे दगडाचे हत्यारं तयार करू लागले अजून इथं धातू सापडलेला नाही त्यानंतर जेव्हा आपण बघतो की नवाश्मयुगामध्ये जेव्हा येतो त्यावेळी तो पॉलिश करायला शिकला त्या दगडाला पॉलिश पद्धतीनं तो करायला शिकला हे आपण पुढं आता बघणारच आहे पण जाता जाता मी सांगतोय आणि मग त्याच्यानंतर ताम्रपाशा निघून तांबा आणि दगडाचा संयुक्त वापर केला सो त्यावेळेचं जीवन काय होतं कसं होतं याच्याबद्दलची ढोबळमानानं संकल्पना त्यांच्या धर्म अस्तित्वात होते का नाही ते कुठल्या देवाची पूजा करत होते का नाही वगैरे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण या इतिहासामध्ये बघणार आहोत आणि याचे भरपूरसे साईट जे आहेत त्या महत्त्वाच्या आहेत आणि ते आपल्याला पाठ असणं आवश्यक आहे एम पी एस सीने याच्यावर प्रश्न विचारलेला आहे आहे आणि तो कशाप्रकारे विचारलेला आहे मी आपल्याला आत्ता सांगितलेलं आहे ठीक आहे पुढे जाऊया आता आपण आता आपण नागरी सभ्यता नागरी सभ्यतेमध्ये एंटर केलेलो आहे नागरी सभ्यतेचं नाव आहे हरप्पा नागरी सभ्यता जगातल्या अतिप्राचीन सभ्यतांपैकी एक म्हणजे जसं चीन आहे इजिप्तची संस्कृती आहे त्याच पद्धतीची प्राचीन अशी नागरी संस्कृती नागरी सभ्यता म्हणजे हरप्पा सभ्यता या सभ्यतेचा शोध कधी लागला काय लागला त्यानंतर कोणत्या परिस्थितीमध्ये लागला याचा एक इंटरेस्टिंग आहे ते आपण परत जेव्हा टिकवणार आहे लेक्चर घेणार आहे तेव्हा आपण ते बघणार आहोत त्यानंतर याचा कालखंड जो आहे तो इसवी सन पूर्व तीन हजार ते इसवी सन पूर्व एक हजार या दरम्यान तर यासुद्धा सभ्यतेचे भाग पडतात ज्याला आपण प्री हरप्पन म्हणतो हरप्पन पोस्ट हरप्पन म्हणजे मेचर हरप्पन म्हणजे जेव्हा ही अगदी सुरुवातीची जी सभ्यता आहे हरप्पन सभ्यता त्याच्याबद्दलची माहिती मग ती प्रगल्भ झाल्यानंतर आणि त्याचा उत्तर काळ काय म्हणजे ही सभ्यता हळूहळू अचानक हळूहळू उदयाला आली 
अचानक त्यांनी भरभराटीला गाठलं आणि अचानक त्याच्यामध्ये अंत झाला त्या सभ्यतेचा तर त्याच्याबद्दलची विश्लेषणं आहेत आता हरप्पन सभ्यताबद्दल महत्त्वाची माहिती त्या हरप्पन सभ्यतामधल्या साईट्स महत्त्वाच्या आहेत कुठं कुठं त्या साईट्स पसरलेल्या आहेत हरप्पन सभ्यतेच्या त्याची पूर्व दिशेला सगळ्यात पूर्वेकडं असणारी सगळ्यात उत्तरेकडं सगळ्यात दक्षिणेकडं सगळ्यात पश्चिमेकडं असणारी साईट कोणती या पद्धतीनं किंवा कोणत्या साईटमध्ये कुठल्या स्वरूपाची नगररचना आढळते सिटा डेल किंवा द्विस्तरीय पद्धतीची नगररचना सो so, हरप्प संस्कृतीमध्ये नगररचना हा एक फारच महत्त्वाचा विषय आहे त्यानंतर हरप्प संस्कृतीमध्ये असणारं समाजजीवन ते तर असणारी धातुकला उद्योग त्यांचा होणारा परकीय व्यापार कोणत्या स्वरूपाचा होता कृषी कोणत्या स्वरूपाची होती त्यांना कोणत्या कोणत्या गोष्टीची माहिती होती कोणत्या पशूंची माहिती होती यावर प्रश्न एम पी विचारलेला होता की हरप्पा संस्कृतीला अवगत असणारे पशू कोणते त्यानंतर हरप्पा संस्कृतीमध्ये असणारे शिक्के हरप्पा संस्कृतीमध्ये किंवा त्यांची तांत्रिक प्र तंत्रज्ञान प्रगती किती प्रगल्भ होती याबद्दलचे प्रश्न एम पी एस सीमध्ये विचारले आहेत हरप्पा संस्कृतीचा जेव्हा उत्तरकाळ चालू होतो आणि अचानक हरप्पा संस्कृती ही नष्ट होत आलेली आपल्याला दिसून येते आणि त्याच्यानंतर चालू होतो तो आहे पूर्व वैदिक काळ ज्याला आदि वैदिक काळ असं म्हणता याचा कालखंड जो आहे तो इसवी सन पूर्व एक हजार ते इसवी सन पूर्व पाचशे इतका आहे तर या काळामध्ये ऋग्वेद हा वेद आलेला होता आणि त्याच्यावर आधारित अभ्यास या कालखंडामध्ये केला जातो त्याच्यानंतर येतो तो उत्तर वैदिक काळ याच्यामध्ये इतर तीन चार वेदांपैकी जे उरलेले तीन वेद आहेत यजुर्वेद आतरवेद आणि सामवेद हे तिन्ही ते उत्तर वैदिक पिरियडमध्ये किंवा काळामध्ये आहे त्याचा कालखंड आहे इसवी सन पूर्व पाचशे ते इसवी सन पूर्व शून्य इतका आहे तर सी आधी हरप्पन संस्कृतीमध्ये एक पहिलं शहरीकरण झालं तसंच वैदिक काळखंडामध्ये एक दुसरं शहरीकरण झालं त्याचा जो दुसरा शहरीकरणाचा काळखंड आहे तो आहे सोळा महाजनपदांचा काळखंड या सोळा महाजनपदांचा अभ्यास केला जातो आणि या सर्वांची तुम्हाला माहिती आपल्या स्टेट बोर्डच्या नवीन स्टेट बोर्डच्या पुस्तकांमध्ये मिळते तर त्याचा तो अभ्यास करणं गरजेचं आहे त्याच्यावर प्रश्न येतात ठीक आहे त्याच्यानंतर पुढं वैदिक कालखंडाचा अभ्यास करत असताना महत्वाची गोष्ट म्हणजे धर्मसंकल्पना वैदिक धर्मसंकल्पना कोणत्या स्वरूपाची होती त्यामध्ये नंतर नंतर आधी विशुद्ध स्वरूपाची शुद्ध प्रकारची वैदिक संस्कृती कशी होती त्याच्यामध्ये कसे कसे प्रदूषण झालं आणि ते प्रदूषण झाल्यानंतर काही लोक जसं जसं शहरीकरण आलं जसं जसं भौतिकवादी समाजरचना शहर आणि उपभोक्तावादी समाजरचनेमधून बाहेर पडलेल्या लोकांनी प्रतिरोधादाखल किंवा प्रत्युत्तरादाखल आपल्या वेगळे धर्म प्रस्थापित केले आणि त्यातून उदयाला आलेले जैन आणि बौद्ध धर्म यांच्याबद्दलची माहिती यामध्ये आजीविका आहेत मक्काली घोषाचा भौतिकवाद आहे सगळ्या गोष्टी आपण अभ्यासायला पाहिजेत तर ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत याच्यावर प्रश्न येऊ शकतात आता याच्यानंतर आपण पुढं जाऊया हा जर सोळा महाजनपदांचा काळखंड आहे आता कोणतंही मोठं साम्राज्य भारतात अजून अस्तित्वात आलेलं नाही परंतु आत्ताचा जो इराण आहे ज्याला इतिहासामध्ये पर्शिया या नावाने ओळखलं जातं तो आहे ॲकेमेडियनियन ॲकेमेडियन साम्राज्य तिथं अस्तित्वात आलं आणि या साम्राज्याने साम्राज्य विस्तार करताना भारताच्या वायव्य सीमेवर आणि पश्चिम उत्तर भागांवर आक्रमणं चालू केली आणि ही आक्रमणं इसवी सन पूर्व अठर पन पाचशे अठरा या कालखंडापासून सुरू झालेली दिसून येतात त्यानंतर त्याचा प्रभाव आपल्या कलांवर आपल्या संस्कृतीवर झालेला दिसून येतो अशोकस्तंभ जे प्रसिद्ध अशोकस्तंभ आहेत इतिहासामधले त्यांच्यावर ह्या अकॅमेडीने स्थापत्यांचा प्रभाव आपल्याला झालेला दिसून येतो आणि त्या पद्धतीचे प्रश्न यू पी एस सीच्या सुद्धा परीक्षांमध्ये विचारलेले आहेत आणि एम पी एस सीनंच मागच्याच वर्षी दोन हजार एकोणीसला एक प्रश्न विचारलेला होता की आकेमेडीन आक्रमणानंतर कन्नौज येथे कोणता उद्योग नव्याने सुरू झाला तर तर ब्लँकेट असं त्याचं उत्तर आहे आणि फारच बाउन्सर होता हा ज्यांनी ज्यांनी ह्या अशा स्वरूपात अभ्यास केला नव्हता ते सगळ्यांनी ते उत्तर चुकलेलं आहे त्यांचं ठीक त्यानंतर जे परकीय आक्रमण झालं दुसरं पहिलं परकीय आक्रमण हे ॲकेमेडियन ॲकेमेडियन यांचं होतं माझा थोडंसं उच्चार हा व्यवस्थित होत नाही आहे सॉरी त्याबद्दल त्यानंतर दुसरं जे आक्रमण होतं ते मेसोडोनिया म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांनाच माहीत आहे मेसोडोनियामधून कोण आलेला होता सिकंदर अलेक्झांडर दी ग्रेट याचं आक्रमण याचा आक्रमणाचा कालखंड आहे इसवी सन पूर्व तीनशे सव्वीस 
या कालखंडामध्ये त्यांनी भारतावर आक्रमण केलेलं होतं तर याच्याबद्दलचा अभ्यास याच्याबद्दलचा इतिहास आपण अभ्यासणं फार महत्त्वाचं आहे यू पी एस सी एम पी एस सी सगळ्या परीक्षेंमध्ये याच्यावर प्रश्न विचारले जातात अकेमेडियन अकेमेडियन साम्राज्याबद्दलची माहिती हे कट करतो मी तुम्हाला फुल ही इमेज तुम्ही पॉज पॉज करा हा व्हिडिओ आणि हे सगळं वाचा आणि नाही तुम्हाला इथं जर व्यवस्थित दिसत असेल स्टेट बोर्डच्याच पुस्तकातून घेतलेलं आहे की अकेमेडियन साम्राज्य काय होतं त्याचा दारीक हा नावाचा जो राजा होता त्याच्याबद्दलची थोडीशी माहिती त्याचं कसं सैन्य त्यांनी कुठून कुठून सैन्य घेतलं भारतीय सैन्यसुद्धा त्यांनी त्यात थोडंसं म्हणजे आत्ता जो भारतीय उपमहाद्वीप म्हणतो तिथूनसुद्धा त्याच्या सैन्यामध्ये कसे लोक सामील झाले आणि मग त्यांच्या आपल्यामध्ये सामाजिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढल्या याच्याबद्दलचं थोडंसं एक हे माहिती दिलेली आहे ती तुम्ही अभ्यासू शकता त्याच्यानंतर मेसोडोनियाचा जो मी म्हटलो सम्राट सिकंदर तो कसा दिसायचा याच्याबद्दल तुम्ही थोडासा अभ्यास एक ओव्हरव्ह्यू तुम्हाला येऊ शकतो हे त्याचं एक पोर्ट्रेट आहे आणि एक नाणी आपल्याला सापडलेली आहेत ही नाणी कोणते आहेत चांदीची नाणी आहेत तर आधी आपल्याला तांब मला एक गोष्ट आता इथं सांगायची आहे की हरप्पन संस्कृती जी होती ही ताम्रपाषाण संस्कृतीनंतर उदयाला आली होती कारण ताम्रपाषाण संस्कृतीच्या सोबतच ती अस्तित्वात पण होती पण ती एक ब्रॉन्ज युग होतं ते कास्य युग होतं तर ब्रॉन्ज हा धातू हरपण लोकांना माहिती होता आता आपण त्याच्या पुढं पुढं जसं जसं वैदिक काळ उत्तर वैदिक काळ करत आलो अकेमडेनियन मेसोडेनियन आता चांदी पण वापरायला लागलेले आहेत तर धातूमध्ये झालेलं हे जे वापर करण्यामध्ये जी उत्क्रांती झालेली आहे जी मानवी समाजाची ती आपल्याला दिसून येते आणि ती इथं सिकंदरच्या नाण्यामध्ये सुद्धा आपल्याला दिसून येते त्याच्यानंतर जर आपल्याला एक कालानुक्रमे अभ्यास करायचा असेल तर महत्वाची राजघराणा अभ्यासणं गरजेचं आहे पहिला जनपदे आली वैदिक कालखंडामध्ये त्याच्यानंतर महाजनपदे जनपदे ही ग्रामीण स्वरूपाचं जीवन पद्धती होती आणि महाजनपदे शहरी पद्धतीचं पण अजूनपर्यंत मोठे साम्राज्य तयार झाले नव्हते आणि पहिलं जे मोठं साम्राज्य भारतामध्ये तयार झालं त्या साम्राज्याचं नाव होतं मगध साम्राज्य आणि मगध साम्राज्यामध्ये जे पण राजघराणे राजवंश झाले तयार त्या सगळ्या राजवंश हे आपल्या एम पी एस सीच्या यू पी एस सीच्या आणि इतर सु अनेक परीक्षांसाठी फार महत्वाचा हा भाग सो या राजघराण्यामध्ये हिरण्य राजघराणं शुशुनाग राजघराणं नंद राजघराणं मौर्यना राजघराणं शुंग कन्व इत्यादी हे महत्त्वाचे हे कालानुक्रमेच दिलेलं आहे मी सर्वप्रथम आलेला आहे हिरण्य त्याच्यानंतर आलेला आहे शिशुनाग त्याच्यानंतर नंद धनानंद हा शेवटचा राजा त्याला पराजित करतो चंद्रगुप्त मौर्य मग चंद्रगुप्त मौर्यानंतर त्याचा मुलगा त्याचा नातो अशोक अशोकाबद्दलची सगळा इतिहास अशोक हा फार महत्त्वपूर्ण आहे त्यांनी केलेले अशोक स्तंभ त्यांनी केलेले स्थापत्य स्तूपाची निर्मिती वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी अशोकाचं राज राज्यव्यवस्था कशी चालत होती कलिंगच्या युद्धामध्ये त्याचं झालेलं <coughs> मतपरिवर्तन आणि मग त्यांनी बौद्ध धर्माचा केलेला स्वीकार आणि केलेला युद्धत्याग ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला अशोकच्या ह्या इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत त्याच्यावर पिक्चरसुद्धा निघालेले आहेत तर सम्राट अशोक हा महत्त्वपूर्ण राजा याच्याबद्दलचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे त्यानंतर मौर्य साम्राज्याचा विना म्हणजे नाश होतो आणि मग शुंग साम शुंग वंश मौर्य वंश त्याचा सेनापती पुष्यमित्र शो याच्याकडून मौर्य राजाचा हत्या होते आणि मग शुंग वंश प्रस्थापित करतो आपलं साम्राज्य त्याच्यानंतर कन्व येतात तो हे कालानुक्रमे आहे पहिल्यांदा हिरण्य शिशुना नंद मौर्य शुंग कन्व असं हे पाठ केल्यासारखंच वाचायचं हिरण्य जो वंश होता त्याच्यापैकी अजात शत्रूचं जे शिल्प आहे त्या शिल्पाबद्दलची माहिती या ठिकाणी मी या व्हिडिओमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे ती तुम्ही नक्कीच हा व्हिडिओ पॉज करून बघू शकता मुद्रा राक्षस हे एक जे नाटक विशाखा दत्त यांनी लिहिलं होतं मुद्रा राक्षस या नाटकामध्ये धनानंदचा नाश करून चंद्रगुप्त मौर्यानं स्वतंत्र सत्ता कशी स्थापन केली याची कथा आहे आणि या कथेमध्ये जो हिरो आहे याचा तो आहे चाणक्य ज्याला कौटिल्य असंही म्हटलं जातं त्याच्या योगदानाबद्दल माहिती दिलेली आहे एक महत्त्वाची गोष्ट जैन परंपरेनुसार चंद्रगुप्त मौर्य हा जैन धर्माचा स्वीकार त्यांनी केला होता असं मांडलेलं आहे आणि अशेषा शेवटी त्यांनी राजपदाचा त्याग करून श्रवण बेळगोळा इथं संलेखन करून कर्नाटकातील श्रवण बेळगोळा इथं त्याचा मृत्यू झालेला दिसतो आता अनेक प्रश्न 
म्हणजे हे ह्याच्यावर प्रश्न आलेले आहेत मी जे सांगतो आहे त्याच्यावर आणि एक प्रश्न आता यू पी एस सीमध्ये विचारलेला होता मला वाटतं यू पी एस सीच्या दोन हजार अठराच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये हा प्रश्न विचारलेला होता की कंगना हल्ली हे कर्नाटकामधील एक तिथं एक शिल्प आहे आणि ते एकमेव असं शिल्प आहे की जिथं सम्राट अशोकाला त्या शिल्पामध्ये कोरलेलं आहे हे जगातील एकमेव शिल्प आहे की जिथं तुम्हाला सम्राट अशोक तुम्ही बघू शकता प्रत्यक्ष तो कसा होता तर याच्यावर हे माहिती भरपूर जणांना नव्हती त्यामुळे भरपूर जणांनी चुकीचं उत्तर तेव्हा दिलेलं होतं अशा पद्धतीचे आलेले होते आता हे मगध साम्राज्यानंतर थोडंसं मगधच्या बाहेर पण साम्राज्य निर्मिती झाली आणि त्यापैकी महत्त्वाचा जो साम्राज्य होतं जो वंश होता तो आहे सातवाहन सातवाहनांबद्दल महत्त्वाची माहिती म्हणजे ह्यांची जी राजधानी होती ती होती महाराष्ट्रातील पैठण ज्याचं आधी नाव होतं प्रतिष्ठान ठीक आणि जो प्रसिद्ध असा नाणेघाट लेख आहे त्या नाणेघाट लेखामध्ये याच्याबद्दल माहिती मिळतं सिमोख हा सातवाहनांचा पहिला राजा आहे असं मानलं जातं गौतमीपुत्र सातकर्णी वगैरे वगैरे या सगळ्या राजांची माहिती आपण या ठिकाणी घेतो त्याच्यानंतर इंडो ग्रीक राजा मिनियांडर हे थोडंसं मिनियांडर असं झालं पण मिनॅंडर मिनॅंडर मी नॅंडर असं इंग्लिशमध्ये आहे ते सो या राजाबद्दलची माहिती घ्यायची आहे त्याच्यानंतर शक आले शक राजा रुद्रदमन हा फार प्रसिद्ध होता त्याच्याबद्दलची माहिती त्यानंतर पार्टिया झालं इथं पार्थियान असं पाहिजे त्यांचा प्रसिद्ध राजा होता गोंडोफर्निस हा गोंडोफर्निस या राजाच्या कालखंडामध्ये सेंट थॉमस हा पहिला ख्रिश्चन संत याचं भारतामध्ये आक्रमण झालं आणि ख्रिश्चन धर्माशी भारताचा प्रथम संपर्क झालेला आपल्याला दिसून येतो तो तर या पद्धतीनं याचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे त्याच्यानंतर कुशान राजे आले हे कालानुक्रमे सांगतोय मी ह्या सगळ्या कालानुक्रमे तुम्ही व्हिडिओ पॉज पॉज करून तुम्ही लिहून घ्या आणि मी तर असं सजेस्ट करेल की तुम्ही याच्या नोट्स करताना म्हणजे हे माझं जे लेक्चर आहे तुम्ही एका पानावर कुशान असं लिहिलं आणि पाठपूट पान सोडलं आणि एका पानावर संगम लिहिलं पाठपूट पान सोडलं तुम्हाला जशी जशी याच्यावर माहिती मिळेल तसं तसं तुम्ही ते ॲड करत गेला माइंड मॅप्स तयार करत गेला तर तुमच्या नोट्स ऑटोमॅटिक तयार होणार आहेत तर तुम्हाला काही त्याच्याशी ह्या हे लेक्चर ह्यासाठी इतकं महत्त्वाचं आहे की तुमची इतिहासाची सगळी तयारी ह्या एका लेक्चरच्या आधारावर तुम्ही रूपरेषेवर करू शकता त्याच्यानंतर संगम कालखंड संगम कालखंड तर फारच त्याच्यावर प्रश्न विचारले गेलेले आहेत एम पी एस सीमध्ये सुद्धा संगम कालखंडानंतर येतो तो गुप्त कालखंड हा कला संस्कृती स्थापत्य याचा सुवर्णकार भारत हा सोने की चिड्या होता ना तो सोने की चिड्या या गुप्त कालखंडामुळेच म्हटलं जातं याच्यामध्ये नागर मंदिर स्थापत्य शैलीचा उदय आपल्याला गुप्त कालखंडामध्ये झालेला दिसून येतो त्याच्यानंतर वर्धन घराण्याचा कालखंड आहे वर्धन नंतर चालुक्य घराणं येतं चालुक्य घराण्याबद्दल महत्त्वपूर्ण गोष्ट अशी आहे की चालुक्य घराण्याच्या कालखंडामध्ये आपल्याला वेसार नावाची मंदिर शैली ही अस्तित्वात आलेली दिसून येते तीन प्रकारच्या मंदिर शैली आहेत नागर वेसर आणि द्रविड पल्लव कालखंड जो आहे जो चालुक्यांच्या नंतर चालू होतो त्याच्यामध्ये द्रविड मंदिर शैलीचा उदय झालेला आपल्याला दिसून येतो तर या पद्धतीनं त्याचा आपल्याला अभ्यास करावा लागतो ठीक सो हा या ठिकाणी बऱ्यापैकी हा आपला ॲन्शियंट इंडिया ज्याला आपण प्राचीन भारत स म्हणतो तो एंड होतो या ठिकाणी प्राचीनचा एंड झालेला या ठिकाणी तर यामध्ये आणि काही असतील जसं जसं आपण लेक्चर आपले घेऊ डीपमध्ये त्यामध्ये अजूनही काही घराणे त्याच्याबद्दल आपण म्हणजे संगम कालखंड पांड्या चेरा याच्याबद्दलचे किंवा जे आपण तीन दक्षिणेकडचे राज्य म्हणतो त्याच्याबद्दलची माहिती आपण घेणार आहे हा इंट्रोडक्टरी लेक्चर असल्यामुळे एक रूपरेखा देण्यासाठी आपण इथं आपलं रिस्ट्रिक्ट करतो आणि इथं प्राचीन भारताचा एंड होतो ठीक आहे तर प्राचीन भारताचा अभ्यास एवढ्यातच बसतो आणि एवढ्यावरच प्रश्न येतात त्याच्याबाहेरचे प्रश्न बऱ्यापैकी येत नाहीत त्याच्यानंतर जो चालू होतो तो आहे मध्ययुगीन भारत आणि मध्ययुगीन भारता बऱ्यापैकी हा निग्लेक्टेड भाग आहे एम पी एस सीमध्ये मध्ययुगीन भारत कितीतरी जणा विद्यार्थ्यांना मी इंटरॅक्ट जेव्हा करतो तेव्हा ते म्हणतात की मध्ययुगीन भारत आम्हाला कोण शिकवतच नाही ठीक सो मध्ययुगीन भारताची सुद्धा रूपरेखा मी या ठिकाणी तुम्हाला उपलब्ध करतो आणि या माझ्या लेक्चरचा वापर कसं करायचं मी आधीच सांगितलेला आहे की कशी एक नोटबुक घ्यायची त्याच्या पेजवर मी सांगितलेला एक पॉईंट लिहायचा 
आणि एक किंवा दोन पेज सोडले की तिथं तुम्हाला जशी जशी माहिती मिळेल तसं तुम्ही ते ॲड करत जायचं ठीक आहे तर मध्ययुगीन भारतातील पहिलं इव्हेंट आहे किंवा जी गोष्ट आहे ज्याचा आपण अभ्यास करायचा आहे त्यामध्ये आहे पहिलं मुस्लिम आक्रमण ज्याच्यामध्ये मोहम्मद बिन कासिम या राजाचं पहिलं आक्रमण अभ्यासायचं आहे ह्या मोहम्मद बिन कासिम म्हणजे ही एक स्टोरी आहे या मोहम्मद बिन कासिम सिंधचा राजा दाहीर यांच्यामध्ये युद्ध झालं होतं हा मोहम्मद गिन बिन कासिम जो आहे तो आहे अरबी ॲक्च्युअली याला फार महिमामंडित केलं जातं इतिहासामध्ये पण हा एक लुटारो आहे हा एक लुटारो आहे हा लुटारांची टोळी आहे पैसे घेऊन हत्या करणे म्हणजे पैसे घेऊन युद्ध करणे या पद्धतीचा हा मनुष्य आहे झालेलं काय प्रोफेट मोहम्मद जे आहेत त्यांचे काही वंशज यांना हत्या करण्यासाठी कारण कसं होतं की तेव्हा जेव्हा कलिफेट्स किंवा खलीप व्यवस्था जेव्हा इस्लामिक जगतात अस्तित्वात येत होती तेव्हा हे प्रोफेट मोहम्मद किंवा मोहम्मद पैगंबर यांचे जे वंशज होते ते त्यांना चॅलेंज होते म्हणताना तिथल्या काही राजांनी मिळून एक सुपारी दिली की त्या वंशजांना मारण्यासाठी आणि ते वंशज त्यांनी आश्रय त्यांना राजाश्रय दिलेला या राजा दाहीर यांनी आणि म्हणून ह्या राजा दाहीर यांच्यावर या मोहम्मद बिन कासिमकडून आक्रमण करून त्याचं राज्य उद्ध्वस्त करण्यात आलं आणि हा होतं पहिलं मुस्लिम आक्रमण तर याच्याबद्दलची माहिती असणं आपल्याला गरजेचं आहे आणि हा ही तारीख तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे पुढं जाऊया आपण तुम्हाला जर बघायचं असेल तर हे चित्र तुम्ही बघू शकता मी विकिपीडियामधून घेतलेलं आहे पाकिस्तानी कॉपी ओपन म्हणजे कॉपीराईट एक्सपायर झालेली आहे पाकिस्तानमधून हे अपलोड झालेलं आहे विकिपीडियावर तर हे चित्र तुम्ही बघू शकता पाकिस्तानमध्ये इतिहास हाच आहे त्यांचा इतिहास इथून सुरू होतो आपला इतिहास फार आधीपासून सुरू होतो पण पाकिस्तानचा इतिहास फक्त इथून सुरू होतो ठीक आहे ह्याच्या पण पाच सहा हजार वर्षापूर्वी आपला इतिहास चालू होतो तर ही एक फरक पाकिस्तान आणि भारतामध्ये लक्षात घ्या तर पुढं जाऊया आपण मध्ययुगीन राज्य जे आहेत राजे जे आहेत त्याच्याबद्दलची माहिती फार महत्त्वाची आहे त्याच्यामध्ये पहिलं पाल त्यानंतर पाल हे जे घराणं आहे पाल हा जो वंश आहे पाल वंशाने जे साम्राज्य उभं केलं आहे तर बिहारच्या मुंगेर येथे त्यांची राजधानी होती आणि यांचा कालखंड जो आहे तो आहे सतराशे पन्नास ते अकराशे पन्नास इतका त्यानंतर राष्ट्रकूट साम्राज्य आहे राष्ट्रकूट साम्राज्याबरोबर महत्त्वाची बातमी म्हणजे मालखेड साधारणतः हे मालखेड म्हणजे आत्ता आपल्या महाराष्ट्रातलं सोलापूर समजलं जातं ही त्यांची राजधानी होती मालखेड किंवा मन्याखेड असं म्हणतात हिंदीमध्ये लोक तर ही त्यांची राजधानी होती तर यांचा कालखंड आहे सतराशे बावन्न ते नऊशे त्र्याहत्तर त्यानंतर प्रतिहार यांना गुज्जर प्रतिहार असंही म्हटलं जातं राजस्थान आणि गुजरातच्या आसपासचा प्रदेश याच्यावर त्यांचं राज्य होतं आणि यांचा कालखंड आहे सतराशे तीस ते एक हजार छत्तीस हे इसवी सन म्हणतो मी आता आपण इसवी सनमध्ये आलो आहे ख्रिस्त जन्मानंतरच्या ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यानंतर दक्षिणेकडचं एक प्रसिद्ध साम्राज्य आहे चोल साम्राज्य हे प्राचीन भारतात पण अस्तित्वात होतं आणि मध्ययुगीन भारतात पण अस्तित्वात होतं आणि त्यांची राजधानी होती तंजावर आणि यांचा जो कालखंड आहे तो आहे इसवी सन आठशे पन्नास ते अकराशे एकोणतीस इथं थोडीशी स्पेलिंग मिस्टेक झालेली आहे तुम्ही दुरुस्त करा आणि यांचा कालखंड काय आहे ते अठराशे सॉरी आठशे पन्नास ते बाराशे सॉरी अकराशे एकोणतीस हा यांचा कालखंड आहे चोळ राजांचा सी याच्यामध्ये महत्त्वाचा प्रश्न एम पी एस विचारलेला होता की या सर्व वंशांचे जे संस्थापक होते त्यांची नावं विचारलेली होती पाल यांचा गोपाल हा वंश संस्थापक होता मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की सातवान होते त्याचा संस्थापक कोण होता सिमुख तर अशा अनुषंगानं प्रश्न एम पी आणि त्या अनुषंगानं त्याचा अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे तर या गोष्टी आपण प्रतिहार चोल या सगळ्या जे राजघराणं आहेत प्रत्येक राजघराण्यांबद्दल आपण ते तसं अभ्यासलं पाहिजे त्याच्यानंतर महत्त्वाची बाब आहे ती म्हणजे तुर्की आक्रमणे म्हणजे पहिलं अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिमचं त्याच्यानंतर झालं ते तुर्की आक्रमण तुर्की आक्रमण हे साधारणतः नऊशे ते एक या कालखंडामध्ये झाली यामध्ये मोहम्मद गजनी याच्याकडून आक्रमण झाले ठीक गजनीचा मोहम्मद ठीक तर सांगा एक प्रसिद्ध मंदिर आहे ते प्रसिद्ध मंदिर लुटण्याचा पराक्रम ह्याच्या नावावर नोंदवला गेलेला आहे इतिहासामध्ये तर ते कोणतं मंदिर आहे 
आणि तिचा पुनरुद्धार कुणी केला आणि त्याच्याबद्दलचा वाद कसा अस्तित्वात आला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला माहिती असेल तर सांगा नाहीतर आपण पुढं पुढं जसं लेक्चर घेऊ तसं आपण ते आपण माहिती करून घेणार आहोत हे पहिलं तुर्की आक्रमण होतं त्यानंतर दुसरं तुर्की आक्रमण साधारणतः अकराशे पंच्याहत्तर ते बाराशे सहामध्ये मोहम्मद घोरी यांनी केलेलं आपल्याला दिसून येतं मोहम्मद घोरी आणि पृथ्वी चौहान पृथ्वीराज सिंह चौहान यांच्यामध्ये झालेली ही तराईची युद्ध आहेत अकराशे एक्क्याण्णवमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मोहम्मद घोरीबरोबरच्या युद्धामध्ये विजयी ठरला आणि पराजित होऊन पराजित होऊन मोहम्मद घोरी परत माघारी फिरला आणि मोठी फौज घेऊन परत अकराशे ब्याण्णवला परत आक्रमण करून त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाणचा पाडाव केला आणि आपली सत्ता भारतामध्ये स्थापन केली तर हा आहे इथे तर पुढं जाऊया आपण तो हा इतिहास आपण अभ्यासणं गरजेचं त्याच्यानंतर जो कालखंड चालू होतो आता इथं मुस्लिम सुलतान कालखंड चालू झालेला आहे आणि हा कालखंड बाराशे सहा ते बाराशे दहा या कालानुक्रमे कालानुसार बसतो त्याचा हा कालखंड आहे कुतुबुद्दीन आयबक हा लाख बक्ष या नावाने असणारा पहिला सुलतान भारतामध्ये झाला या कुतुबुद्दीन आयबगनंच कुतुब मिनारच्या बांधकामाला सुरुवात केलेली होती त्याच्यानंतर सत्ता जी आहे तो झाला सुलतान समश सुलतान शमशुद्दीन इलतुतमिश याचा कालखंड आहे बाराशे अकरा ते बाराशे छत्तीस याच्या मृत्यूनंतर याने आपल्या कोणत्याही पुत्राला सत्ता न ट्रान्सफर करता आपल्या मुलीला सत्तेवर बसवलं आणि रजिया सुलतान ही बाराशे ते बाराशे चाळीस या कालखंडामध्ये राज्य करत होती आणि त्याच्यानंतर बलबन बलबन यांनी पायबो सजदा यासारख्या गोष्टी त्या काय आहेत ते आपण पुढं बघूया त्याच्यावर प्रश्न यू पी एस सीमध्ये एम पी एस सीमध्ये विचारलेले आहेत इलतुतमिश एकता सिस्टीम म्हणजे भूसुधारणेची एकता पद्धत ही इलतुतमिशने भारतात अस्तित्वात आणल्याचं मानलं जातं ही काय पद्धत आहे हे आपण पुढं लेक्चर जसे जसे घेणार आहोत तसं तसं ते आपल्याला क्लिअर होत जाईल ठीक त्याच्यानंतर येतं ते आहे खिलजी घराणं ठीक सो खिलजी घराण्यामध्ये जलालुद्दीन खिलजी हा बाराशे नव्वद ते बाराशे शहाण्णव या कालखंडामध्ये सत्तेवर होता त्याच्यानंतर अलाउद्दीन खिलजी बाराशे शहाण्णव ते तेराशे सोळा अलाउद्दीन खिलजींनी डाग आणि चेहरा पद्धतीची सुरुवात केलेली होती आता डाग आणि चेहरा पद्धत काय आहे तुम्हाला माहीत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा नसेल तर आपण आपल्या न इतर जे पुढं पुढं आपले जे कोर्स चालू होईल त्याच्यामध्ये आम्ही एक्सप्लेन करू ठीक त्याच्यानंतर तुघलक वंश या तुघलक वंशाची सुरुवात ते तेराशे वीस घियासुद्दीन तुघलकपासून झाली तेराशे वीस ते तेराशे पंचवीस या कालखंडामध्ये घियासुद्दीन तुल्लक तुघलक हा सत्तेवर होता त्याच्यानंतर तेराशे पंचवीस ते तेराशे एक्कावन्न मोहम्मद बिन तुघलक या कालखंडामध्ये तो सत्तेवर होता मोहम्मद बिन तुगलक हा फार महत्वाचा आहे इतिहासामध्ये याच्यावर भरपूरसे प्रश्न येतात कारण यांनी केलेले ज्या प्रशासकीय सुधारणा आहेत आणि ज्या नाविन्यपूर्ण मोहिमा यांनी ज्या आखल्या होत्या आणि त्या मोहिमेमध्ये हा कसा फसला याच्याबद्दलचं ते इंटरेस्टिंग विवरण आहे त्याच्यावर प्रश्न येतात आणि हा मोहम्मद बिन तुगलकचा भाग हा इतिहासामध्ये महत्त्वाचा आहे त्यानंतर फिरोजशा तुगलक यांनी शहरी बांधकामाला महत्त्व दिलं भरपूरसे बांधकामं केली तुम्हाला दिल्लीतलं फिरोशा कोटला मैदान माहीत असेल तर फिरोशा कोटला ह्याच्याच नावार आहे त्याच्यानंतर तैमूर लंग याचं आक्रमण झालं भारतावर पहिलं आक्रमण अरबांचं झालं त्याच्यानंतर दोन तुर्की आक्रमणं आली आणि त्याच्यानंतर हा आहे तैमूर लंग हा हे सईब अली खानच्या मुलग्याचं नाव तैमूर आहे बघा आता तुम्ही आता तैमूर कोण आहे ते दाखवतो मी तुम्हाला कुणाचा अभिमान आहे सईब अली खानला बघूया आपण की तेराशे अठ्ठ्याण्णव ते तेराशे नव्याण्णव हा चंगीज खानचा वंशज मानला जातो क्रूर कर्मा चंगीज खान मंगोलियाचा हा चंगीज खान ज्यांनी जगात फार मोठ्या प्रमाणावर नरसंहार केला आणि आपला साम्राज्य विस्तार केला हा चंगीज खान त्याचा वंशज कोण आहे तैमूर आणि यांना आक्रमण केलेलं आहे तेराशे ते तेराशे या कालखंडामध्ये भारतावर हा बघा हा असा दिसतो तैमूर बरोबर चायनीज दिसतो बघा मंगोलियन मंगोलियन चायनीज म्हटल्यानंतर मंगोलियन थोडं वाईट वाटून घेतील तैमूर तैमूरचं हे चित्र हा पुतळा आहे तैमूरचा हा असा दिसतो त्याची आणि हे चित्र तैमूरचं आहे तो असा दिसत होता तर याचा अभिमान 
आहे सईफ अली खानला त्यांनी आपल्या मुलाचं नाव तैमूर ठेवलेलं आहे ठीक आहे एक गोष्ट सांगायची आहे मला की जो मुघल वंश आहे ते तैमूरला आपला वंशज मानतात ठीक त्याच्यानंतर सय्यद घराणं भारतामध्ये होतं सय्यद घराण्याची सुरुवात चौदाशे एक्कावन्नमध्ये बहलोल लोधी यांनी केली चौदाशे एक्कावन्न ते चौदाशे अठ्ठ्याऐंशी या कालखंडामध्ये बहलोल लोधी सत्तेवर होता त्यानंतर चौदाशे एकोणऐंशी ते पंधराशे सतरा सिकंदर लोधी या सिकंदर लोधीनीच आग्रा शहराची स्थापना केलेली आहे त्यानंतर पंधराशे सतरा ते पंधराशे सव्वीस इब्राहिम लोधी या इब्राहिम लोधीचं बाबरसोबत युद्ध झालं आणि हेच इतिहासातलं प्रथम पानिपतचं युद्ध म्हणून प्रसिद्ध आहे निश्चितच या युद्धामध्ये इब्राहिम लोधीचा पराभव झाला तो पराभव का झाला आणि या पराभवामध्ये किंवा बाबरच्या विजयामध्ये कोण निर्णायक ठरली याबद्दल आणि बाबरच्या युद्धनीतीबद्दल आपल्याला माहिती मिळते आणि ह्याच्यावर प्रश्न यू पी एस सीमध्ये पण विचारतात एम पी एस सीमध्ये पण विचारतात विचारून गेलेले आहेत यू पी एस सीमध्ये एक प्रश्न आलेला की सर्वात प्रथम गन पावडर म्हणजे बंदुकीच्या दारूचा उपयोग सर्वात प्रथम भारतीय युद्धामध्ये कोणी केला तर त्याचं उत्तर होतं बाबर बाबरनी सर्व आणि हे जे तैमूर लंग होता तैमूर लंगनी गन पावडरचा वापर युद्धामध्ये आधी केला होता तो भारताच्या बाहेर केला होता आणि त्यामुळंच गन पावडर सत्ता असं म्हणतात गन पावडर सत्ता तैमूर लंगनंतर अस्तित्वात आल्या मध्य आशियामध्ये आणि त्यापैकीच ही एक सत्ता जी भारतात आली ती होती मुघल सत्ता ज्यामध्ये बाबर यांनी त्याची सत्ता स्थापना केलेली होती तर हे युद्ध आहे पहिलं पानिपतचं युद्ध यामध्ये तुम्हाला इब्राहिम लोधी हत्तीवर बसून लढताना दिसतोय ठीक आहे बाबर लढताना दिसत नाही तो मागं राहिलेला होता हे सगळे मागं राहत होते मुघल लढ लढाई करताना ठीक सो आपण परत त्यानंतर महत्त्वाचा जो आहे भाग तो आहे विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य इतिहासातील प्रसिद्ध आणि महान असं साम्राज्य मानलं जातं स्थापत्यकलेचे फार मोठे आविष्कार विजयनगर साम्राज्यामध्ये झालेले दिसून येतात विजयनगर साम्राज्यामधील कृष्णदेव राय हा फारच प्रसिद्ध राजा विद्वान मांडला त्याच्यावर एम पी भरपूर प्रश्न विचारलेले आहेत आणि तो फार महत्त्वाचा आहे त्याने केलेली साहित्य निर्मिती त्याची युद्धनीती त्याला अवगत असणाऱ्या भाषा याच्यावर प्रश्न एम पी विचारलेले आहेत विजयनगर साम्राज्याचा साधारण कालखंड तेराशे ते सोळाशे इतका मोठा आहे विजयनगर साम्राज्यामध्ये सर्वप्रथम हरिहर आणि बुक्क यांनी त्या साम्राज्याची स्थापना केलेली आहे तर यामध्ये एक करेक्शन सांगतो मी हरिहर आणि बुक्क हे दोघेही संगम संगम वंशाचे संस्थापक मानले जातात हे सुलू इथून कट करून द्या लिहित असताना त्यानंतर सुलू व असं आहे सुलू व सुलू तुलू असे दोन प्रकारचे वंश स्थापन झाले त्यानंतर जो आपण महत्त्वाचा भाग आहे त्या सुलू वंशाचा जो संस्थापक होता थोडंसं ग्लिच आला सुलू वंशाचा जो संस्थापक होता तो आहे सुलू नरसिंह आणि तुलू वंशाचा वीर नरसिंह असा संस्थापक आहे या तुलू वंशामध्येच कृष्णदेवराय याचा कालखंड आहे पंधराशे नऊ ते पंधराशे एकोणतीस या वीस राईट वीस वर्षामध्ये यांनी राज्य केलेलं आणि वीस वर्षामध्ये यांनी ज्या कामगिरी केलेल्या आहेत त्या फारच प्रसिद्ध आहेत अगदी बाबरचा हा समकालीन होता आणि बाबरनी सुद्धा याचं त्याच्या बाबरनामा या ग्रंथामध्ये कौतुक केलेलं आपल्याला दिसून येतं तर पुढं जाऊया आपण जर कृष्ण सॉरी विजयनगर साम्राज्याचा एक नकाशा जर बघायचा असेल तर हा नकाशा आहे विजयनगर साम्राज्य कुठंपर्यंत पसरलेलं होतं अगदी महाराष्ट्राच्या कोल्हापूरपर्यंत आणि तिथून पुढं असा कोकण किनारपट्टीचा भरपूरसा मोठा भाग हा विजयनगर साम्राज्याचा भाग तेव्हा असलेला आपल्याला दिसून येतं त्याच्यानंतर महत्त्वाचं जे साम्राज्य आहे ते तेराशे सत्तेचाळीस ते चौदाशे पस्तीस या कालखंडामध्ये गुलबर्गा येथं बदामी साम्राज्य जे स्थापन झालं त्याच्याबद्दल अलाउद्दीन हसन आणि भहमनशा हे दोन राज्यकर्ते यांच्याबद्दलची माहिती आणि इतर बदामी साम्राज्याबद्दलची जी डोबळमानाने जी माहिती आहे ती फार महत्त्वाची आहे मध्ययुगीन भारताच्या 
इतिहासामध्ये त्याच्यानंतर जे राज्य स्थापन झालं ते होतं ते मुघल साम्राज्य यांचा कालखंड पंधराशे सव्वीस म्हणजे जी पाणीपतची लढाई झाली पहिली तिथं बाबरनी काय केलं इब्राहीम लोधीला पराजित करून एक मुघल साम्राज्याची स्थापना भारतामध्ये घडवून आणली आणि त्यानंतर मुघल साम्राज्याची सुरुवात भारतामध्ये झाली ती अठराशे सत्तावन्नच्या युद्धानंतर मुघल बादशहाला काढून टाकण्यात आलं मुघल बादशाह हे पदच नष्ट झालं आणि मुघल वंश नष्ट करण्यात आला राज्य व्यवस्थेतून संपवण्यात आलं त्यानंतर आपण जर मुघलांचा अभ्यास करायचा असेल तर सर्वप्रथम आपल्याला बाबर बा पानिपतचं युद्ध आणि बाबरनी केलेले युद्ध कौशल्य दाखवलेलं वगैरे वगैरे ते सगळं अभ्यासायचं आहे त्याच्यानंतर त्याचा मुलगा हुमायू हा बाबरच्या मृत्यूनंतर सत्तेवर आला बाबरबद्दल एक सांगितलं जातं की बाबरला अफगाणिस्तान किंवा तिकडचं जे मध्य आशियातले जे ठिकाण आहे ती फार आवडत होती त्यामुळे तो ती भारतापासून बाहेर बाहेर राहायचा जास्त प्रयत्न करत होता हुमायून यांनी भारतामध्ये बाबरच्या मृत्यूनंतर सत्ता सत्तेवर तो बसला परंतु शेरशाह सूर होता यांनी याचा पराभव करून ही ज्या युद्धात त्याचा पराभव केला त्याला बॅटल ऑफ चौसा म्हणजे चौसाची लढाई असे म्हटले जातं या युद्धामध्ये त्याचा पराभव केला आणि सूर वंशाला सत्तेवर स्थापन केलं दिल्लीच्या सत्तेवर काबीज केलं सूर कालखंड हा साधारणतः पाचच वर्षाचा कालखंड कारण हा शेरशाह सूर वयाच्या सत्तर बहात्तराव्या वर्षी सत्तेवर बसला होता काही काही इतिहासकारांच्या मध्ये त्याचं वय तर ऐंशी होतं जेव्हा तो सत्तेवर बसला तेव्हा त्यामुळे इतका छोटा कालखंड आणि त्याच्यानंतरचे जे होते ते वंशज इतके हे ने कुशल असे नव्हते सत्ता स्थापनेसाठी त्यानंतर परत हुमायूंनी सत्ता हस्तगत केली आणि हुमायून हा मुघल वंशाचा बाबरचा पुत्र अगदी आपल्या लायब्ररीत पुस्तक पुस्तकाच्या लायब्ररीत शिडीवरून पडला आणि डोक्यावर पडून तो वारला असं इतिहास सांगतं त्याच्यानंतर त्याचा पुत्र हुमायूनचा पुत्र अकबर हा गादीवर बसला सत्ता त्यांनी स्वतःची सत्तेवर आपलं नियंत्रण प्रस्थापित केलं आणि या अकबरला महान अकबर असं काही इतिहासकार म्हणतात त्याच्यावर भरपूरशी आता डिबेट चालू आहेत की तो किती महान होता आणि किती नव्हता तर यांच्या प्रशासकीय सुधारणा या कालखंडामध्ये झालेल्या कला किंवा उद्योग यांच्यासाठी जे त्यांनी कार्य केलेलं आहे इवन धार्मिक सुधारणा जे केलेल्या आहेत त्याच्याबद्दलसुद्धा आपल्याला अभ्यासणं महत्त्वाचं आहे अकबर हा फार महत्त्वपूर्ण असं आहे पानिपतचं दुसरं युद्ध अकबर आणि हेमू यांच्यामध्ये झालेलं आहे आणि या युद्धामध्ये अकबरचा विजय झाला अकबरच्या नवरत्नाबद्दल फार माहिती विचारली जाते परीक्षेंमध्ये आणि मला इथं एकच विचारायचं की इतिहासामध्ये दोन राजांच्या दरबारी नवरत्न होते तर ते एक तर हा अकबर आहे आणि दुसरा कोणता आहे ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये त्या दुसऱ्या राजाच्या नवरत्नांबद्दलसुद्धा परीक्षेमध्ये प्रश्न येऊन गेलेले आहे तर अकबरनी दिन ए इलाही नावाचा एक वेगळा धर्म प्रस्थापित करून धर्मामध्ये एक प्रकारची काय म्हणतो आपण सिंथेसिस आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि एकच धर्म जगात राहावा अशी त्याची इच्छा होती आणि त्याला त्यांनी दिन ए इलाही न्या नावाचं धर्म प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि धार्मिक तेढ सगळे जे ते मिटवून टाकून सगळे धर्म एकच अस करायचे असा त्याचा मानस होता असं आपल्याला दिसून येतं त्याच्यानंतर अकबरच्या मृत्यूनंतर त्याचा पुत्र जहांगीर हा गादीवर बसला आणि त्याच्याच कालखंडामध्ये थॉमस रो आणि हॉकिन्स हे इंग्रज त्याच्या राजदरबारात आले आणि त्यांनी भरपूरशा ब्रिट ईस्ट इंडिया कंपनीसाठीच्या सवलती प्राप्त केल्या त्याच्यानंतर शहाजान हा सत्तेवर बसला शहाजानचा कालखंड कला व स्थापत्य यांच्यासाठी महत्त्वाचं आहे त्याच्यानंतर औरंगजेब हा मुघल सम्राट बनला आणि मुघल साम्राज्याचं पतन सुरू झालं आणि यामध्ये मराठ्यांचा फार मोठा सहभाग होता मराठ्यांनी मुघल पतनाला फारच मोठा हातभार दिलेला आहे आणि मराठ्यांमुळंच मुघलांचं पतन झालं असं इतिहासकारांचं ठाम मत आहे आणि त्यामध्ये आपले लाडके जे आहेत ते छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शंभूराजे यांनी 
औरंगजेबाला जेरीस आणलं होतं आणि औरंगजेब दिल्ली सोडून औरंगाबादमध्ये राहून शेवटी औरंगाबादमध्येच त्याचा मृत्यू झाला आणि मराठ्यांचं राज्य साम्राज्य संपवून तिथं आपली सत्ता स्थापन करण्याच्या स्वप्नातच तो मृत्युमुखी पडला आणि त्याचं ते स्वप्न मराठ्यांनी कधीच पूर्ण होऊ दिलेलं नाही त्यामुळेच मराठ्या सत्तेला इतिहासामध्ये भारतीय इतिहासामध्ये फार मोठं स्थान आहे तर त्याच्यानंतर मराठी साम्राज्याचा उदय मराठा साम्राज्याचा उदय मराठा साम्राज्याची स्थापना महाराष्ट्राचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केलेली आहे आणि शिवाजी महाराजांचा कालखंड शिवाजी महाराजांचं प्रशासन शिवाजी महाराजांच्या कालखंडामधले असणारी अर्थव्यवस्था याच्याबद्दलचा आपल्याला अभ्यास असणं फार महत्त्वाचं आहे त्यानंतर शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर छत्रपती संभाजी महाराज हे गादीवर बसले आणि त्यांचा कालखंड आपल्याला अभ्यासावा लागतो त्यांच्यानंतर छत्रपती राजाराम महाराज हे गादीवर बसले त्यांच्यानंतर ताराराणी किंवा ताराबाई यांच्याकडे सत्ता आली ही सत् सत्तेमध्ये फूट पाडण्यास औरंगजेबाच्या कालखंडा संभाजीराजांचे पुत्र शाहू आणि त्यांच्या पत्नी येसुबाई यांना कैद केली होती त्यापैकी शाहूंना सोडून एक वेगळी गादी दोन गाद्या निर्माण झाल्या एक कोल्हापूरची गादी आणि साताऱ्याची गादी हे याबद्दल मी जास्त महाराष्ट्रातल्या मुलांना हे सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत याबद्दल जास्त मी भाष्य नाही तर शाहूच्या कालखंडामध्ये पेशवाईचं झालेलं उदयन पेशवाईला झालेलं महत्त्वाचं स्थान प्राप्त जे झालं ते आणि त्यानंतर पेशवाईच्या कालखंडामध्ये मराठा साम्राज्य कॉन्फेडरेशन संघटन जे तयार झालं त्याच्याबद्दलचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे तिसरी पाणीपतची लढाई म्हणजे पहिली पाणीपतची लढाई झाली होती बाबर आणि इब्राहीम लोधीमध्ये दुसरी पाणीपतची लढाई अकबर आणि हेमूमध्ये आणि तिसरी पाणीपतची लढाई ही झाली होती मराठा आणि अहमदशा अब्दाली त्याच्यावर पाणीपत नावाची एक मूवी आत्ता काढलेली होती जी की तर असं आहे त्याच्यानंतर इंग्रज मराठा युद्ध आणि मराठ्यांचा निर्णायक पराभव इंग्रजांनी केला दुसरी कोणतीही सत्ता मराठ्यांना पराभूत करू शकत नव्हती जर इंग्रज आले नसते तर पूर्ण भारतावर मराठ्यांचं साम्राज्य प्रस्थापित झालं असतं असं इतिहासकारांचं ठाम मत आहे तर या पद्धतीनं हा मराठा साम्राज्याचा अभ्यास करणं आपल्याला आवश्यक आहे तर हा कालखंड हा मध्ययुगीन भारताचा अंत समजला जा पर जे ग्रोवरचं पुस्तक आहे ग्रोवर आणि बेल्लेकरचं जे पुस्तक आहे त्यामध्ये उत्तरकालीन मुघल आहेत लॅटर मुघल्स त्यांच्यावर आणि मराठा शाहू पेशवाचा जो कालखंड आहे त्या आधुनिक भारतामध्ये धरलेला आहे सो थोडंसं इतिहासकारामध्ये कुठला कालखंड धरायचा याच्याबद्दल मतभेद आहे उत्तरकालीन मुघल कोणते कोणते होते असे प्रश्न येऊन गेलेले आहेत राज्यसेवेमध्ये पूर्वपरीक्षेमध्ये की उत्तरकाल उत्तरकालीन मुघलां कोणत्या कोणत्या शासकांची नावं आहेत ती आपल्याला ओळखायची होती पर्यायामधून तर या आणि त्यांचा कालानुक्रमे लावायचा होता अशा पद्धतीचे प्रश्न एम पी एस सीच्या राज्यसेवेमध्ये येऊन गेलेले आहेत त्याच्यानंतर आधुनिक भारत आधुनिक भारताची सुरुवात साधारणतः काही इतिहासकारांच्या मध्ये सतराशे सात म्हणजे औरंगजेबाचा मृत्यू झाला तेव्हापासून ते पुढे हा आधुनिक भारताचा कालखंड मांडला आधुनिक भारत सर्वप्रथम अभ्यासाची गोष्ट आहे ती म्हणजे युरोपियनांचे आगमन युरोपियन आले भारतामध्ये व्यापार करण्यासाठी त्यानंतर त्यांच्या त्यांनी सत्ता स्थापनेची स्वप्न बघितली आणि त्यांच्यामध्ये सत्ता संघर्ष सुरू झाला ब्रिटिश फ्रेंच डच पोर्तुगीज इत्यादी सत्तांमध्ये झालेला हा संघर्ष याच्यावर अभ्यास करणं आपल्याला आवश्यक आहे मग यामध्ये विविध पद्धतीचे सत्ता संघर्ष ज्याच्यामध्ये सर्वात प्रसिद्ध आहे तो ब्रिटिश आणि फ्रेंच यांच्यामध्ये झालेला सत्ता संघर्ष फारच प्रसिद्ध आहे त्याचा अभ्यास करणं आपल्याला आवश्यक आहे त्यानंतर ब्रिटिशांनी जी सत्ता हस्तगत केली जी प्लासीच्या युद्धावेळी आणि बक्सारच्या युद्धानंतर जी ब्रिटिशांची सत्ता स्थापन झाली त्याच्या आधीपासून म्हणजे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे कोणते अधिकारी कोणत्या राज्याच्या कोणत्या मुघल शासकाच्या दरबारी आले त्यांनी कोणते कोणती सवलती प्राप्त केल्या त्यांनी व्यापारामधून कसे गैरव्यवहार चालू केले आणि हळूहळू बंगालमध्ये आपली सत्ता कशी स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला याचा आपल्याला थोडासा आढावा घेणं गरजेचं आहे तसंच ब्रिटिश आणि फ्रेंच यांच्यामध्ये झालेला संघर्ष आणि त्या वनदिवासच्या युद्धामध्ये ब्रिटिशांना मिळालेला निर्णायक विजय आणि फ्रेंचांचा झालेला निर्णायक पराभव 
याच्याबद्दल सुद्धा आपल्याला माहिती याच्याबद्दल सुद्धा प्रश्न विचारले गेलेले आहेत याच्यावर तुम्हाला कंबाईनसारख्या परीक्षेमध्ये प्रश्न येतात विचारले जातात त्यामुळे हे तुम्ही डीपली अभ्यास करा आता महत्त्वाचे गव्हर्नर गव्हर्नर जनरल वायसराय यांनी केलेल्या सुधारणा आणि त्यांच्या कामगिरी याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती अगदी तुम्हाला क्लाईव्हपासून हेस्टिंगपासून कॉनवॉलीसपासून पुढं वॅलेजली सगळे जे पण आहेत कॅनिंग्स असू देत तुम्हाला डफरीन असू देत मयो असू देत मिंटो असू देत चेन्सपोर्ट्स असू देत वेवेल असू देत सगळे म्हणजे अगदी माउंट बॅटनपर्यंत सी राजगोपालचारीपर्यंत सगळ्यांचा अभ्यास करायचा त्यांच्यामध्ये कोणकोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या कोणकोणते कायदे पास झाले त्यांनी कोणत्या सुधारणा केल्या कोणत्या समित्यांनी कोणते रिपोर्ट दिले काय गेले त्यांची कामगिरी काय होती वगैरे वगैरे सगळा अभ्यास करणं आवश्यक आहे तर इंग्रजां सत्ता स्थापन करत असताना भारतात त्यांची स्थानिक सत्तांशी झालेले युद्ध म्हणजे इंग्रज मराठा युद्ध असू दे इंग्रज आणि रणजित सिंह यांच्यामधला जो संबंध होता तर रणजित सिंह यांच्या मृत्यूनंतर पंजाब हस्तगत करण्यासाठी इंग्रजांनी केलेला प्रयत्न याच्याबद्दलचं थोडंसं हे करावं लागतं अभ्यास करावं लागतं आणि त्यानंतर इंग्रजांनी म्हैसूर आणि त्यामध्ये टिपू सुलतान याच्या जी झालेले आहेत इंग्रज आणि मैसू मैसूर यांच्यामध्ये जी युद्ध झाले ते अँग्लो मैसूर वॉर्स नावाने जे प्रसिद्ध आहे चार प चार युद्ध झालेले आणि श्रीरंगपटनमच्या शेवटच्या लढाईमध्ये टिपू सुलतानचा झालेला निर्णायक पराभव आणि इंग्रजांचा झालेला निर्णायक विजय हा सतराशे नव्याण्णवमध्ये झालेला होता तर याच्याबद्दलची माहिती आपल्याला घ्यावी लागते स्वतः कॉर्नवॉलिसचा बंधू या युद्धामध्ये सहभागी होता असं म्हटलं जातं तर याच्याबद्दलची माहिती आपण जसं जसं पुढं पुढं वि हे करणार आहे व्हिडिओ लेक्चर्स करणार आहे त्याच्यामध्ये आपण याच्यामध्ये डीपमध्ये माहिती घेऊया ठीक सो पुढं जाऊया आपण स्वातंत्र्य चळवळ स्वातंत्र्य चळवळ हा आधुनिक भारतामध्ये फार महत्त्वाचा घटक असून याच्यावर सर्वात जास्त प्रश्न विचारले जातात काँग्रेसची स्थापना केव्हा झाली कधी झाली कोणती पार्श्वभूमी काँग्रेसच्या स्थापनेसाठी कारणीभूत ठरली काँग्रेसच्या आधी कोणत्या राजकीय संघटना अस्तित्वात होत काँग्रेसमध्ये काँग्रेसची जे अधिवेशनं झाली ते कोणत्या कोणत्या ठिकाणी झाले महत्त्वाचे अधिवेशनं त्यांचे अध्यक्ष त्यामध्ये झालेल्या कोणत्या कोणते रिझोल्युशन पास केले काँग्रेसने या सगळ्या माहिती आपल्याला असणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर काँग्रेसमध्ये जो कालखंड विभागला जातो तो आहे महावाळ मवाळ गट पहिला काँग्रेसच्या काँग्रेसमध्ये काँग्रेस संघटनामध्ये मवाळ गट हा जास्त प्रभुत्व राखून होता त्याच्यानंतर जहाळ गटाचा कालखंड आला लाल बाल पाल आणि अरविंद घोष यांचा आणि मग त्याच्यानंतर सत् सत्ता जी प्रभुत्व स्थापन झालं ते गांधी म्हणजे ह्या पद्धतीनं स्वातंत्र्य चळवळीत काँग्रेसचे सुद्धा तीन युग आहेत एक आहे मवाळ गट एक आहे जहाल गट आणि एक आहे गांधी युग त्यानंतर बंगालची फाळणी स्वदेशी चळवळ मुस्लिम लीगची स्थापना होमरूल लीगची होमरूल चळवळ ह्या सगळ्या चळवळी ही सगळी आंदोलनं आपल्याला अभ्यासणं फार महत्त्वाचं आहे त्याचे कालानुक्रमे आपल्याला माहिती असले पाहिजेत त्याची पार्श्वभूमी माहिती असली पाहिजे आणि त्याचे परिणाम माहिती असले पाहिजेत त्यानंतर गांधी कालखंड आणि या कालखंडात झालेले महत्त्वाचे कायदे आंदोलनं राजकीय घडामोडी इत्यादींचा आपण अभ्यास करणं आवश्यक आहे गांधी यांची आफ म्हणजे भारतात येण्यापूर्वी त्याने आफ्रिकेमध्ये केलेलं काम ते पण थोडंसं तुम्हाला माहिती असणं त्याच्यावर सुद्धा प्रश्न येऊ शकतात भारतामध्ये आल्यानंतर पहिली आंदोलनं कुठं केली कशी केली पहिला सत्याग्रह कुठं केला पहिला उपोषण कुठं केलं वगैरे वगैरे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे ते आपण पुढं जेव्हा आपण व्हिडिओ लेक्चर्स करणार आहोत तेव्हा आपण बघणारच आहोत त्याच्यानंतर गांधी कालखंडामध्ये राजकीय घडामोडी पण फार महत्त्वाच्या आहेत म्हणजे अस्पृश्यांची चळवळ जी चालली जी आंबेडकर ज्याचे नेतृत्व करायचे ती चळवळ गांधी आणि आंबेडकर वाद काय होता त्यानंतर राऊंड टेबल कॉन्फरन्स जे आहेत गोलमेज परिषदा झाल्या तर प्रत्येक गोलमेज पहिली दुसरी तिसरीमध्ये काय काय झालं दुसऱ्या परिषदेमध्ये गांधी आणि अस्पृश्य म्हणजे आंबेडकरांच्यामधले मतभेद गांधींचं आमरण उपोषण आणि रॅमसे मॅकडोनॉल्डचं त्याच्यानंतर झालेला ॲवॉर्ड आणि त्याच्यावर गांधी आमरण उपोषणला एरवड्याच्या जेलमध्ये बसले आणि मग गांधी आंबेडकर जो करार झालेला आहे पॅक्ट जो आहे तो पॅक्ट 
मदन मोहन मालवीय आंबेडकर साइन करून तो अस्पृश्ना न्याय देने का कसा प्रयत्न के लिए अशा गोष्टी कि गांधी ने चाले स्वतंत्र चलव ज्या असहकार आंदोलन आू दे सविनव कायदे मंडल की चलव आू दे कि चले जाओ आंदोलन आू दे स आंदोलन का अभ्यास गांधी की दांडी यात्रा आू दे कि वैयक्तिक सत्याग्रह आू दे हा सग्या गोषी अभ्यास अपने गरजे चाहिए सी आता हे गांधी हरबर अजु एक आंदोलन या पीपीटी मधे मिस है ते है क्रांति क्रांतिकारी आंदोलने क्रांतिकारी आंदोलना उदय कसा जा क्रांतिकारी को भागा मधे सक्रिय होते कामें काम होती कालानुक्रमे अपने महति गरजे चाहिए को अधिकार को क्रांतिकार ने कोत्या अधिकारा हत्या के लिए यदल अपने सखोल महति गरजे चाहिए सो इतिहास मधे भाग महत्व है क्रांतिकारी हा एम पी एस सी का फार आवड़ता विषय है तो तैयार प्रश्न भरपूर विचार जता विचार गेले विचार की शक्यता जास्त है पूरे जाऊ भारतीय स्वतंत्र की बाट चाल ये भारतीय स्वतंत्र मजे दुसर महायुद्धान भारतीय स्वतंत्र आग ब्रिटिशांची बदलने मानसिकता तड़जोड़ी साले जेपन गो समित आया जेपन परिषदा भर लिया कॉन्फरन्सेस ज्यादा मन तो सग्या गोष्टी का वेवेल प्लैन का होता शिमला कॉन्फरन्स का होती त्यानंतर कैबिनेट मिशन का होत क्रिप्स मिशन का होत सो मैं संगा क्रिप्स मिशन आ कैबिनेट मिशन मधे का फरक है का सो हे कमेंट बॉक्स मधे मला लिहून सांगा सर तर या पद्धतीनं तो कालानुक्रमे करायचा आहे मी आधुनिक भारताला जाणून बुजून इथं कमी हे दिलेलं कारण आधुनिक भारत हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्याचा जर आपण डीपमध्ये गेलो तर हा व्हिडिओ आत्ताच हा व्हिडिओ मला वाटतं एक तासाभराचा किंवा पन्नास मिनटाचा होईल तर हा व्हिडिओ फार मोठा होईल म्हणून आधुनिक भारताला हे केलं कारण आधुनिक भारत हा आपण सखोल पद्धतीनं अभ्यासणार आहोत त्यानंतर भारतीय स्वतंत्री ज्या तड़जोड़ी जा मैं आता तुम्हारा संगित कि कसे कसे निगोसिएशन हो गए मुस्लिम लीग का आक्षेप होता तय मन मन होते पाकिस्तान निर्मित मे को को पद्धति ने पाकिस्तान की निर्मित हा एक एम पी एस सी लार आवड़ा विषय है पाकिस्तान निर्मित पर फार प्रश्न ये कसे जाए कुछ जा कि सगत पहला पाकिस्तान की निर्मित की संकल्पना कुं मांडली बदल के प्रश्न ये भारतीय स्वतंत्र को परिस्थित मिला स्वतंत्रन जी अराजकता मजली जे स्थलांतरण जे हिंसाचार राजकीय उत्तापलती जाबल की महति अपने अभ्यास गरजे चाहिए तो मित्रों आतापर्यन अपन हा फ हा राजकीय इतिहास होता तैमे आधुनिक शिक्षण इतिहास अभ्यास गरजे चाहिए भारत में शेती व भूसुधारणा यहाँ का इतिहास अभ्यास गरजे चाहिए वृत्तपत्र इतिहास अभ्यास गरजे चाहिए समाज सुधारने का इतिहास ज्यादा भारत में समाज सुधारणा आू देते महाराष्ट्र के समाज सुधारणा आू देते प्रत्येक धर्मा समाज सुधारणा जे हैं हिंदू मधे आू दे मुसल मुस्लिम आू दे यह सग्या समाज सुधारणा अपन अभ्यास आवश्यक है सर सैयद अहमद खान ये नाव एम पी एस सी लितक आवड़ता भरपूर से प्रश्न अपने यहाँ आधी के परीक्षे आसून व्यक्तिरेखे भरपूर से प्रश्न आलीगढ़ च चलव जी है अलीगढ़ मुवमेंट जी है तेजे संस्थापक सर सैयद अहमद खान हर प्रश्न भरपूर आते फी फ उदाहरण दाखिल देते इतका नहीं है भरपूर मोटा हा सिलबस है आणि एखाद छोटाशा वीडियो में कवर करना अशक्य है तो हा फार मोटा सिलबस है मैं फ्त तुम्हारा इंडिकेटिवली संगत कि रूपरेखा का अभ्यास करता ना। तर समाज सुधारक ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक महाराष्ट्र के समाज सुधारक जर आप अभ्यास गेलो तो हा हा एक वेगा सब्जेक्ट आयासारखा वाटो नहीं इतका मोटा तो सब्जेक्ट है भरपूर से महाराष्ट्र ये एक पुरोगामी राज्य आयाम भरपूर से समाज सुधारक ये महाराष्ट्राम आसून ये सी भारताज समाज सुधारने का इतिहास राजा राम मोहन रॉयपसन चालू हो तो चालत चालत महात्मा गांधी ही सुधा एक एक प्रकार से समाज सुधारक है तिथपर्यंत तो समाज सुधारने का इतिहास अपने आसून यो तर महाराष्ट्र समाज सुधारक अभ्यास अपने गरजे चाहिए मगे 
फुले असू देत आंबेडकर असू देत हे सगळे जे महाराष्ट्राचे शिरोमणी आहेत ह्या सगळ्यांचा अभ्यास रानडे वगैरे जे पण आहेत आगरकर हे सगळे जे समाजसुधारक आहेत मी फक्त ही जुजबी नावं घेतो आहे भरपूरसे समाजसुधारक असे आहेत की त्यांचा सखोल अभ्यास करणं आपल्याला गरजेचं आहे तर यावर प्रश्न येतात त्याच्यानंतर औद्योगिकरणाचा इतिहास म्हणजे इंग्रजांनी केलेल्या औद्योगिक सुधारणा इंग्रजांच्या म्हणजे युरोपमध्ये झालेल्या औद्योगिक क्रांती त्याचे भारतावर झालेले परिणाम भारतामध्ये उद्योगधंदे स्थापित झाले त्याच्यानंतर भारतात उभारलेल्या कामगार चळवळींचा उदय या सगळ्या गोष्टी आपल्याला अभ्यासणं गरजेचं आहे महिलांचा स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग आणि महिला आंदोलनाचा उदय याच्यावर यू पी सलग दोन ते तीन वर्ष प्रत्येक मेन्सला हा क्वेश्चन टाकलेला आहे सो हा क्वेश्चन इतका महत्त्वाचा आहे तर त्याच्यावर आपल्याला प्रश्न प्रीमध्ये मेन्समध्ये येऊ शकतात त्यानंतर भारतीय दुष्काळाचा इतिहास यामध्ये भारतामध्ये कोणत्या कोणत्या कालखंडामध्ये दुष्काळ आले आणि ब्रिटिश कालखंडामध्ये दुष्काळांची तीव्रता आपल्याला वाढलेली का दिसून येते आणि कोणते कोणते महत्त्वाचे दुष्काळ आहेत आणि बंगालमधले दुष्काळ बंगाल बिहार या साईडकडचे जे दुष्काळ आहेत त्याने किती मोठा विध्वंस केला होता याच्याबद्दल सर्व माहिती आपल्याला या दुष्काळाच्या इतिहासामध्ये घ्यायची आहे त्याच्यावर उपाययोजना करण्यासाठी कोणत्या कोणत्या कमिट्या बसल्या कमिशन बसल्या याच्याबद्दलची सुद्धा माहिती आपल्याला यामध्ये अभ्यासाची आहे त्यानंतर धार्मिक सुधारणा याच्याशी रिलेटेड सर्व बाबी त्याच्याशी रिलेटेड कायदे त्याच्याशी रिलेटेड समित्या वगैरे सगळ्यांचा अभ्यास आपल्याला सखोल करायचा आहे त्याच्याशी निगडीत असणारे समाजसुधारकांचा सुद्धा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे तर हे सगळं झाल्यानंतर हे स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्ये केलं केलं आहे तसंच आपण स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये सुद्धा करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर जो येतो तो आहे नियोजन जे भारतामध्ये नियोजनाचा झालेला उदय त्याच्यानंतर भारतामध्ये जे आपण राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आणली आणि ज्या पण सुधारणा आपण करत गेलो अर्थव्यवस्थेमध्ये असू दे त्याच्याबद्दलचं थोडंसं माहिती असणं आपल्याला गरजेचं आहे त्याच्यानंतर झालेले राजकीय अस्थिरता आहे म्हणजे काँग्रेसची एक छत्री सत्ता ती जाऊन त्याला मिळालेलं आव्हानं त्याच्यानंतर झालेला इंदिरा गांधींचा उदय आणि त्याच्यानंतर झालेली आणीबाणीची परिस्थिती या सगळ्या गोष्टी त्याच्यानंतर जे राजकीय उलतापलत झाल्या इंदिरा गांधींची हत्या त्याच्यानंतर राजीव गांधी राजीव गांधींची हत्या ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यानंतर काँग्रेसची जी एक छत्री सत्ता आहे त्याचं सम संपुष्टीकरण झालं आणि ज्याला आपण म्हणतो की कोआलेशन गव्हर्नमेंट म्हणजे काय म्हणतो पण त्याला मराठीमध्ये ठीक आहे कोआलेशन गव्हर्नमेंट म्हणजे दोन तीन पक्ष एकत्र येतात आणि ते स्थाप म्हणजे एका कुठल्याही पक्षाला बहुमत मिळत नाही त्यामुळं तीन चार पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करणे याला मराठीत काय म्हणतात जरा मला कमेंट बॉक्समध्ये थोडं सांगा तर अशा पद्धतीची सत्ता स्थापन स्थापना ज्या नव्वदच्या दशकामध्ये झाल्या त्याच्यानंतर जो तो जो कालखंड आहे त्याच्याबद्दलची माहिती आपल्याला असणं गरजेचं आहे त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य आंदोलन म्हणजे वेगळ्या राज्यासाठी मागणी आणि त्यात महाराष्ट्राच्या वेगळ्या महाराष्ट्राची मागणी महाराष्ट्राचं आंदोलन हे फार महत्त्वाचा विषय आहे याच्यावर प्रश्न विचारले जातात मुख्य परीक्षेसाठी पण हा फार महत्त्वाचा विषय आहे वेगळ्या राज्याच्या म्हणजे राज्यांतर्गत वेगळ्या राज्याची जी मागणी होती त्याच्यानंतर वेगळा विदर्भ आणि इतर जे पण चळवळी आहेत त्या चळवळीचा अभ्यास करणं आणि त्याच्यावर प्रश्न त्याच्याशी निगडीत असणारे नेते पुढारी यांच्या गोष्ट यांच्याशी विषय आपल्याला माहिती असणं महत्त्वाचं आहे त्यानंतर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद याच्याबद्दल याच्यामध्ये महाजन कमिटीचा काय अहवाल आहे त्याच्याबद्दलची माहिती असणं आपल्याला आवश्यक आहे त्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय सामाजिक आणि प्रबोधन चळवळी ह्या महाराष्ट्राची स्पेसिफिक असणाऱ्या ज्या चळवळी आहेत मध्ये प्रबोधनकार ठाकरे असू दे अण्णाभाऊ साठे असू देत किंवा इतर डाव्या चळवळी असू दे शरद जोशी वगैरे तर शिवसेना शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दलची आपल्याला माहिती असणं त्या कुठल्या पार्श्वभूमीवर ह्या सगळ्या चळवळी किंवा राजकीय पक्ष स्थापन झालेले आहेत त्यांची विचारसरणी काय याच्याबद्दलची माहिती असणं त्यांच्या स्थापनेच्या तारका माहिती असणं ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत पाहिजे डावी चळवळ फक्त महाराष्ट्राशी रिस्ट्रिक्टेड नाही पूर्ण भारतात डाव्या चळवळीचा उदय कसा झाला कोणत्या पद्धतीचे त्यांच्यामध्ये फूट पडल्या या सगळ्या गोष्टी युद्धाचे को चे चीनबरोबरच्या युद्धामध्ये कोणते परिणाम डाव्या चळवळीवर झाले या सगळ्या गोष्टी अभ्यासणं आपल्याला गरजेचं आहे त्यानंतर भारतामध्ये 
हां ठीक आहे भारतामध्ये डाव्या विचारसरणीचा उदय आपण ह्याच्यामध्ये आधीच सांगितलेला आहे सांस्कृतिक घडामोडींचा इतिहास या महाराष्ट्रामधल्या सांस्कृतिक घडामोडींचा आपल्याला इतिहास बघायचा आहे महाराष्ट्रांमध्ये काय सांस्कृतिक घडामोडी घडल्या जसं की नाट्यप्रकार संगीत नाटक लावणी भारूड किर कीर्तन वगैरे वगैरे ह्या सगळ्या सांस्कृतिक ज्या घडामोडी झाल्या त्याच्याबद्दलची माहिती असणं आपल्याला गरजेचं आहे वारकरी संप्रदाय त्यांनी केलेले साहित्य निर्मिती त्यांनी केलेले कलाप्रकार अस्तित्वात आलेले कलाप्रकार याच्याबद्दलची माहिती आपल्याला असणं गरजेचं आहे तर भारतात झालेलं युद्ध आणि विज्ञान तंत्रज्ञान याच्यामधल्या सुधारणा याच्याबद्दलची माहिती आपल्याला असणं गरजेचं आहे भारताचे पाकिस्तानबरोबर झालेले युद्ध चीनबरोबर झालेले युद्ध यांची आपल्याला पूर्ण पार्श्वभूमी आणि त्याच्यातली असणाऱ्या घटना ह्या माहिती असणं आवश्यक आहे विज्ञान तंत्रज्ञानमध्ये आपण ज्या सुधारणा केल्या न ब स्वातंत्र्य उत्तर कालखंडामध्ये ज्याच्यामध्ये अणुचाचणी आली आण्विक तंत्रज्ञान विकास आला त्याच्यानंतर आर्द्रेश कार्यक्रम आल्या इत्यादी अनेक गोष्टींचा आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे ते आपल्याला स्वातंत्र्य उत्तर कालखंडाच्या इतिहासामध्ये आपल्याला अभ्यासणं आवश्यक आहे त्यानंतर महाराष्ट्रामधला भक्ती संप्रदायाचा उदय ज्याच्यामध्ये वारकरी संप्रदाय त्यातील संत आणि त्यांनी केलेल्या निर्मित्या आपल्याला अभ्यासणं गरजेचं आहे त्यानंतर महाराष्ट्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण कला आता आधी मी संस्कृतीत सांगितलं होतं म्हणजे नृत्यप्रकार लावणी नाट्यप्रकार नाट्यसंगीत तसंच अजरामर ठरलेल्या महाराष्ट्रातील साहित्य कलाकृती व इतर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे कलाकार आणि यामध्ये कला चित्र चित्रकार कोणते होते शिल्पकार कोणते होते स्थापत्यकला कोणती महाराष्ट्रात आहे या सगळ्या गोष्टींचा सखोल अभ्यास करणं आपल्याला आवश्यक आहे तर एम पी एस सीच्या परीक्षेमध्ये आता एक नवीन ट्रेंड असा आलेला आहे की व्यक्तिविशेष एखाद्या व्यक्तीने विशेष केलेल्या कार्याबद्दल दोन तीन विधानं देतात आणि ती व्यक्ती कोणी ओळखण्यासाठी सांगितलं जातं किंवा त्या व्यक्तीशी निगडीत आहेत विधानं की नाहीत असं विचारलं जातं किंवा जोड्या लावामध्ये प्रश्न येतात की कोणत्या व्यक्तीने कोणते कार्य केलेली आहेत तर याबद्दलची माहिती तर याबद्दल एका राजकीय व्यक्ती जे भारताशी निगडीत असणारे राजकीय व्यक्ती आणि भारताशी निगडीत असणारे एक समाजसुधारक आणि महाराष्ट्रातील निगडीत असणारे राजकीय व्यक्ती आणि महाराष्ट्राशी निगडीत असणारे राजकीय व्यक्ती याच्या या चार आयामावर किंवा या चार अनुषंगाने किंवा चार दिशेने प्रश्न एम पी एस सी सेट करू शकते यातील कोणतेही दोन प्रश्न एखाद्या परीक्षेत तुम्हाला दिसून येतात आता मगाशीच मी म्हटलेलं आहे की सर सय्यद अहमद खान हे मुस्लिम समाजसुधारक आहेत अलीगड चळवळीची त्यांनी ते उद्गाते आहेत त्यांच्यावर भरपूरसे प्रश्न एम पी आलेले दिसून येतात महाराष्ट्रातील समाजसुधारक ज्याच्यामध्ये फुले आहेत आंबेडकर आहेत शाहू आहेत विठ्ठल रामजी शिंदे आहेत इतरही अनेक आहेत आगरकर सगळ्यांच्यावर प्रश्न विचारलेले आहेत प्रत्येक परीक्षा तुम्ही काढून घ्या कंबाईनची परीक्षा घ्या किंवा राज्य सेवेची परीक्षा घ्या याच्यावरती प्रश्न विचारलेले आहेत हे प्रश्न महाराष्ट्र स्पेसिफिक आहेत यू पी एस सीमध्ये याच्यावर प्रश्न विचारले जात नाहीत तर या ठिकाणी आपला हा टोटल एम पी एस सीचा इतिहासाचा सिलॅबस जो आहे तो संपतो आणि याच्या बाहेर बऱ्यापैकी प्रश्न येत नाहीत इतका तुम्ही जर केला हा पण भरपूर आहे सिलॅबस इतका जर तुम्ही केला तर नक्कीच इतर मुलांपेक्षा तुम्हाला जास्त मार्क मिळू शकतात मित्रांनो जर पेपर टफ करायचा असेल तर पेपर टफ हा हिस्ट्रीमध्ये फार टफ बनवला जाऊ शकतो आणि त्यामुळं तुमची तयारी जर असेल चांगल्या पद्धतीनं तयारी असेल एक रूपरेखा मी जी दिलेली आहे त्या पद्धतीनं तुमची एक जर रूपरेखा तयार असेल तर तुम्ही नक्कीच त्याला चांगले मार्क मिळवू शकता सी कालानुक्रम हे महत्त्वाचं आहे इतिहासामध्ये जोड्या लावा महत्त्वाच्या आहेत या गोष्टीसाठी तुम्हाला भरपूरशा फॅक्ट माहीत असणं गो गरजेचं आहे थोडंसं व्हिज्युअल थोडंसं व्हिज्युअलाइज करून जर हिस्ट्री आपण जर शिकलो थोडंसं मिमॉनिक्सचा वापर केला तर हिस्ट्री हा फार सोपा विषय आहे आणि तो लवकरात लवकर कवर करता येतो हिस्ट्रीमध्ये न हरवता परीक्षाभूम परीक्षेला महत्त्वाचे असणारेच मुद्दे त्याचाच अभ्यास करून त्याचाच रिपीटेडली जर आपण रिव्हिजन मारल्या तर हिस्ट्री हा फारच स्कोरिंग आहे आउट ऑफ आउट मार्क मिळवून देण्यासारखा विषय आहे आणि या दृष्टिकोनातून आपण हिस्ट्रीचा विचार करावा हिस्ट्री ऑप्शनलला टाकण्यात काहीच पॉईंट नाही कारण जर वीसपर्यंत प्रश्न जर येत असतील एखाद्या विषय सोळाच्या 
पंद्रहपेक्षा जास्त जर प्रश्न एक विषय ये अल तो, तो विषय तुम्हें ऑप्शनल नहीं टाकू शकत क्या तुम्हें हा दृष्टिकोना अभ्यास करण गरजे है दूसरी एक महत्वा गोष कि साधारणत मुला अभ्यास जो है तो प्राचीन भारत आ मध्ययुगीन भारता कमजोर आतो आत प्रश्न जे अवगढ़ वाटत एम पी एस सी मधे आधुनिक भारता अभ्यास बयापैकी सग मुला के प्राचीन आ मध्ययुगीन भारता अभ्यास के नो कम राज्यसेवा क्रैक करना मुला प्राचीन आ मध्ययुगीन भारता कमांड ठेन हे गरजे चाहिए ये मी आप सजेस्ट करते तो छोटा पार्ट है लवकर लवकर कवर होतो हा दृष्टिकोना तुम्हें स्ट्रैटी बनवू शकता दूसरी गोष्ट आधुनिक भारता जो स्वतंत्र चलव है और समाज सुधारने का इतिहास है तैर जास्त फोकस आतो तो तिकड़ तुम्हें तो तसा जर फोकस ने अभ्यास के नक्की तुम्हारा सिलेक्टिव स्टडी करूँ जास्तीत जास्त मार्क इतिहासा मिलने इतिहास हा फार रंजक है पन हा रंजक इतिहास वाचतान परीक्षे अनुषंगाने अभ्यास करण परीक्षेला समोर ठेन क्या दृष्टिकोना सिलेक्टिव स्टडी करण गरजे इतिहासा अभ्यास करता सिलेक्टिविटी महत्व की है तेज पेपर का एनालिस महत्वाच् है को विभाग पर जास्त फोकस दिला जो जा महत्वाच् है मी ही जी रूपरेखा दिल बाहर बयापैकी प्रश्न आएँ एक दूसरा प्रश्न आएल कि मैक्जिम प्रश्न शंबर टक्के प्रश्न ही हाच रूपरेखे पर आधारित आणि तुम्ही जर अशा पद्धति जर अभ्यास किया कालानुक्रमे जर अभ्यास किया तो नक्की तुम्हारा इतिहासा चांगला फायदा हो मित्रनो इत ही आप लेक्चर मी स्टॉप करते लेक्चर तुम्हें पायाबल आपले आभार व्यक्त कर